Na bila shaka kwa ni njema mpenzi mtazamaji wa Star TV ni kwa leo katika wasa huu wa tuonge asubuhi ni kutake radhi e, kama ilivyo ada huwa tunazo saa moja kamili lakini leo kutokana na sababu ambazo zipo nje uwezo wetu hatukufanya hivyo na hata hivyo sasa hivi nisambia dakika moja tayari sasa kwanza mjadala wetu mpaka hapo saa tatu na mtazamaji jina langu naitwa Bernard James una fursa kushiriki katika kipindi hiki kwa namba ambazo muda sawa mrefu basi Juliana Limo ataziweka hapo uweze kuziona na hatimaye e, kutoa maoni yako jina lako ni nani unatoa maoni yako kutoka wapi na jitahidi sana maoni yako e, yaende moja kwa moja kwenye mjadala wetu epuka e, lugha isiyo rafiki na mtazamaji kwa namna ya pekee e, basi leo tutaangalia e, mapendekezo ya kikosi kanzo kikosi kanzo ambacho kiliunda hivi karibuni lakini lengo ni moja kuweza kuhakikisha kwamba pamoja na yote lakini walau basi E, maendeleo ya soge mbele zaidi lakini katika maeneo kadha wa kadha ambayo e, kikosi hiki kiliaona na hivi karibuni kilikabidhi ripoti kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Samia Suluh Hassan wadau mbalimbali wakipo na siasa wachumi wasomi na wananchi wa kawaida kutoka kadha mbalimbali wametoa maoni yao na leo tumewaalika wachambuzi hapa ili kuweza kupata na wenyewe pia maoni yao ikiwa ni tathmini ya ripoti ya kikosi kazi. Nipo na ndugu Rafael Marianus mchambuzi wa siasa. Karibu sana katika kipindi hiki. Asante bwana Bernard. Naam, asante sana pamoja na bwana Rafael. Nipo pia na David Nyakimwe naye pia ni mchambuzi wa siasa. Karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana, asante. Naam, yako hapo imeandikwa katiba mpya na imewekewa ngumi kabisa hii. Ndio. Hii ina maanisha nini sasa? Ah, hii ngumi au hii neno katiba mpya? Eh, yani inataka connection ya hiyo pamoja na hivi. Hii ngumi ni umoja. Na kama mzoe hivi. Hii ngumi ni umoja. Eh. Ujue sisi wa kutukiwa wamoja wote tupigane kupata katiba mpya. Okay. Yeah, ujue ngumi ni umoja. Ngumi ni umoja. Yeah. Uh, sio ngumi ile ya ya kupigana kila mandonga. Hapana, hii ngumi ni umoja. <laughs> Sawa, karibu sana katika kipindi hiki. Asante sana. Na ama kwa hakika Juma hili yamejiri mambo kadha wa kadha lakini sijikita zaidi katika hili ambalo tumeweka mezani kwa siku ya leo. Kuna mapendekezo mengi ambayo eh, kikosi hiki kimeyaweka kwa umma. Mshimu wa Rais amepokea lakini alichokisema e, ni kwamba yamepokelewa. Kwa hiyo basi serikali na pamoja na wataalamu wengine watakana wenyewe pia watapitia mapendekezo na mwisho wa siku watasema hili sawa ili tulifanyia boresho ili tuchukue. Sasa e, nianze na David. Sasa kuyapitia yote maana yake hapo mengi anaweza kumaliza kipindi. Lakini kuna baadhi ya mambo ambayo wewe binafsi umefuatia na kuona kwamba haya yapo sawa haya yanahitaji maboresho. Tuanze kwanza katika masuala mazima ya mkutano wa hapa. Karibu. Asante sana. Kwanza na kushukuru ndugu mm, mtangazaji jambo la kwanza kabila kabla sija sijasema kuhusu hayo yaliyokuepo ndio ni kwamba kikosi kazi ambacho kiliundwa na rais ndio kime kilipewa mwezi mmoja na baadaye kikaongezewa ndio mpaka kufikia miezi kumi ndio ni kikosi kazi ambacho kimefifisha madai ya katiba mpya yani lengo e, lengo la kikosi kazi hichi uh -huh. Na namna ya uunduaji wake mm. dhamila yake ilikuwa ni kufifisha mjadala wa katiba mpya. Kwa nini? Kwa sababu mm. hata ukiaona namna ya, ku, ya kushughulika na masuala ya katiba mpya ni namna ambavyo hawajawe katiba mpya alijekuwa kama sehemu ya kipaumbele la kwanza na kuanza kushughulika na hali. Hii ni njia moja ya kwamba lilikuwa na lengo la, ku, la kuondoa joto la kisiasa ambalo lilikuwa limeibuka na unakumbuka Mm -hmm. Masuala ya katiba mpya mheshimiwa mwenyekiti wetu Freeman Mboa ndio ndio alikamatwa hapa Mwanza akiwa mm -hmm. anajiandaa kuhusu kongamano kubwa la kudai katiba mpya ndio na baadaye ndio masuala ya kikosi kazi yakaanza na mambo mengine ujo mimi binafsi na kiona kikosi kazi ni kikosi ambacho kilikuwa kina dhamira ya kufifisha kuhusu mjadala wa katiba mpya lakini pili ndio uh, kikosi kazi pia hichi mm -hmm. kimetumia fedha nyingi za walipa kodi mm -hmm ambapo ukifanya tathmini ya kutosha na kwa kuwa tunaingia kwenye mjadala kila ambacho wamekipendekeza kilishafanyiwa mapendekezo na kishatolewa maoni ya wananchi kupitia tume ya jaji walio. Mm -hmm. Uju hapa kuwa na sababu yoyote ya kikosi kazi kutumia fedha nyingi ndani ya miezi kumi wakati hali ya maisha, hali ya watu kupata maji safi na salama hasa katika jiji la Mwanza mm -hmm. ni mbaya zaidi. Uju hizi fedha hakuna. Lakini tatu ambacho sasa niende kwenye mapendekezo hayo ni kwamba tunatarajia au tunatungependa kuona 
serikali inatuambia kikosi kazi kimetumia fedha shilingi ngapi cha walipa kodi kwa sababu mpaka sasa mimi na wewe hii fedha sio fedha za rais kama rais binafsi ni fedha za umma za walipa kodi ujio tunao jukumu la kujua hivi ndani ya mezi kumi kikosi kazi kimetumia fedha shilingi ngapi ili tulinganishe kati ya matokeo ya kikosi kazi na fedha kilichotumika sasa niende kwenye issue ya kwa hiyo hofu yako katika kikosi kazi hiki kwanza ni kwamba kimefifisha mchakato wa katiba mpya ndio lakini cha pili matumizi ya fedha ambazo hazikuwa na sababu ndio ndo hayo ambayo unaona kwamba si ya kimsingi katika kikosi kazi kabisa kabisa sawa sasa tuangalie kwenye hili ambao nimekuhoji la mikutano ya hapa limeko vizuri katika kikosi hiki kwa namna ambavyo um, profesa Mkandala alivyokuwa anawasilisha na mimi napitia hapa taratibu eh jula ya mikutano ya kufanya uh, kuwa na vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadha ndio um, ameeleza kwamba mikutano iruhusiwe akiwa anajua kabisa pamoja na kwamba ilizuia lakini ilizuia kinyume na katiba ya nchi yetu imezuia kwa, kwa sababu ya uh, kinyume na sheria zetu za nchi Ndiyo. lakini amesema iruhusiwe yani maana kuna mtu alizuia katika na yeye anajua ni msomi kabisa anajua kwamba kuna watu wamezuia ilizuia haramu lakini mwisho wa siku asema iruhusiwe lakini ona majibu ya rais kwenye issue ya mkutano ya adha na amini na wewe utakuwa ushasikilia ulisikiliza majibu ya mheshimiwa rais mheshimiwa rais anasema hili jambo tusubiri kwanza na tupia jicho kwenye mikutano ya hadhara kwa sababu kuna kanuni inafanywa mfanyio marekebisho mm -hmm. mtangazaji miezi kumi rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mm -hmm. anajua kwamba kuna kanuni litungwa mwaka tisa juu ya kuleta changamoto kuhusu mikutano ya hadhara hajaipeleka bungeni au haijafanywa marekebisho yoyote Leo ndani ya mezi kumi anasema ngoja tutupie jicho kwenye hiyo kanuni. Hii ni namna nyingine ya kuendelea kuwa na zuio haramu la mikutano ya hadhara wakati sheria katiba inaruhusu ya mambo. Na hili ni fundisho la kuwafundisha viongozi wetu kwamba ukiwa madarakani na umeapa ukishika aidha msahafu au Biblia huku ukishika katiba ukionesha uko tayari kuilinda na kuitetea hili jambo linaonesha hata 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 um, vitabu vyetu vya dini hatuviheshimu kama tumekubaliana kulinda na kutetea katiba ya nchi yetu na sheria zake leo katiba ya nchi yetu na sheria zake zinasema kutaku, ni haki ya vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara na maandamano lakini hili la kuungia kiosi kazi eti niletee mapendekezo alafu bado unasema kuna jukumu la kutupia jicho mimi naona sio sawa mikutano ya hadhara ni haki ya vyama vya siasa na vinapaswa vifanyike haraka uzgaramu bila kuchukua ile zuio haramu ambayo limekuwa. Naam, asante sana. Na Rafael, mimi sikutaka kuingilia kile ambacho alikuwa anakisema eh ndugu David. Naameleza vizuri. Sasa hoja zake za kimsingi kwanza eh ameelezea masuala ya matumizi ya fedha za umma, ameelezea masuala mazima ya kuingilia mchakato wa katiba. Tuanzie hapo kwanza. Na kisha baada ya hapo tutakwenda katika hili la mikutano ya hapa. Karibu. Mimi nafikiri bwana Bernard swala linazozungumza kiongozi wangu hapa ni swala la kimsingi kwa sababu mm. hichi kikosi kazi ni tume ambayo imetengenezwa na mheshimiwa rais kwa ajili ya kufanya mchakato wa mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakilalamikiwa na baadhi ya vyama ndio na mchakato huu umefanyika kwa umakini kabisa wakiwemo maprofesa wao mule walienda kushughulikia hichi kikosi kazi kwa ajili ya kujipambanua na kuleta ripoti kwa mheshimiwa rais mm -hmm. kwa hiyo si jambo dogo na kulipitia mpaka kuleta ripoti na kukamilisha ni swala la mchakato. Mm -hmm. Kiongozi hapa amezungumza vizuri. Amesema kwamba amekuwa akijikita kuzungumzia kupata ripoti ya kwamba fedha za wananchi walipa kodi wametumia kiasi gani ili kuzijua kuzi kuzi present kod, mm -hmm. katika umma. Mm -hmm. Sasa hili ni, 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 ni swala pia la, la, la mapitio vile vile. Kwa sababu kuna ripoti hii halimu swala la fedha. Mm -hmm. Lakini likija kuna swala labda tuseme zaidi kusema swala la auditing inawezekana mapitio ya gharama zilizotumika zikawa zipo wazi. Siamini kama mheshimiwa rais anaweza katengeneza tume hii ya kwenda kufanya kikosi kazi kama kazi ilioenda kufanya alafu pasipo kujua kwamba budget ya, ya hii ni nini. Mheshimiwa rais msikivu ndio maana ripoti hii amepokea na akaitolea maelezo kwamba ataifanyia kazi kwa muda. Sasa kiongozi hapa nimemnukua kizungumza kwamba rais 
pamoja kwamba nakupokea kwamba anashindwa kuona kwamba kutupia jicho kwa haraka kufanyia kazi hususan ni katika hii mikutano ya hadhara mm. ni haki ya kikatiba ndio lakini mikutano ya hadhara ijaanza leo ili kuwepo na iliendelea kufanya inawezekana kuna mikutano ya hadhara kila aina ilivyokuwa inafanyika kila utaratibu unavyotaka mikutano ya hadhara nyingine ilifanyika katika vyama vya siasa ilikuwa inafanya kwa utaratibu wa kuumiza watu kuleta kelele unaona kuiandama serikali matusi kujeruhi watu mbalimbali mbali. sasa isipokuwa mikutano hii ya ina taratibu zake ya kuzifanya katika masuala mazima ya kisiasa pia katika mchakato huu chama chetu cha kisiasa hichi cha demokrasia na maendeleo pia swala la kikosi kazi hii nadhani hawakuwa washiriki wala waumini wa kukubaliana na hili swala katika ripoti hizi hata kama ukikipitia vizuri kwa hiyo ndugu yangu kiongozi hapa nadhani mheshimiwa rais ni msikivu ili jambo atalifanyia kazi na, na ripoti anazungumza ya fedha na matumizi nadhani ikija kuna mambo ya, ya auditing sasa akitaka kulijua zaidi atuwezi tukaitangaza hapa kwa hiyo hilo ni la kimsingi ambalo wananchi wana sababu ya kufahamu ya yeah, ni kimsingi lakini hoja yake ambapo ilikuwa imelalia pia ni kwamba kuisha kuepo na mchakato mwingine ndio eh wa uh, waziri mkuu mstaafu yes joseph sinde warioba Ndiyo. ni kwa nini E, yasinge tumika maoni yake yakatafutwa maoni ya kitu kingine kwa hiyo kwa mtazamo wake anaona kwamba ndo hapo pesa inapotumika isivyo halali ah jaji walioba naye alifanya mchakato wa, 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 wa katiba lakini sasa inawezekana mawazo yake yakawa mawazo finyu na kuongezea watu kwa ajili ya ku, ya, ku, ya kuongezea vionjo mle kwenye kwenye kutaka kuchakata kwa sababu jambo hili unajua mambo ya katiba mpya ni mchakato mm. sio jambo la kutoka tu nyumbani na kufika kulichakata na kusema kwamba Leo tutaleta katiba mpya ambayo lazima ulete katiba mpya kwa sababu taifa la Tanzania limekua lina wasomi wengi zaidi ya 10 milioni wasomi wapo wana, wanajua nini kinaendelea katika taifa hili na rahisi si kwamba anaweza akawa anafanya mambo ya bla bla ya kuona kwamba naendesha nchi mimi kama mimi rais kwao anaendesha nchi akitambua kwamba kuna wasomi kuna watu wanaangalia hapa kuna mataifa mbalimbali mbali wanaona kwamba namna ya kimsingi ya taifa unavyoliongoza kwa hiyo kitu anachokizungumza cha katiba mpya nadhani kuna ikosi kazi kimeongelewa litakuwemo swala la katiba mpya tume huru pia imo. Kwa hiyo ni swala la muda ambalo sasa bado liko kwenye mchakato rais kwa sababu amepokea kwa timu yake ambayo alitengeneza. Sasa tunasubiri sasa kama mkuu wa nchi na watu wake kwa sababu naye pia ana idara ya watu wa mambo ya kisiasa. Kwa hiyo na wao wanaweza kupitia kwenye idara yao wakapitia mambo yaliyochakatwa na watu waliwepo kwa sababu tunaamini waliochakata hili pia ni wasomi na wanasiasa. Naam, sawa. Sasa e, katika kwanza kwanza ndugu Davi. Jana kuna vyama vya siasa vimekutana. Ndio. Na nimefuatilia maoni yao. Maoni yao sem kubwa pia wamewanyoshia kidole chama ambacho unapoka. Kwamba nyie inaonekana kama mnachelewesha maendeleo ya nchi kwa sababu kila kitu inaonekana kama mnakipinga hata kitu kizuri ambacho vyama hivyo vimeona kwamba kile kile kitu ni kizuri cha ikosi kazi. Lakini wakati ukijibu hilo kwenye katiba ambayo unasema kwamba inaonekana kwamba inachelewesha ikosi kazi. Hapa kosi kazi kimependekeza hivi yeah. hakuna haja ya katiba mpya yeah. katiba ya sasa ifanyiwe marekebisho ambapo wanasema baadhi ya wadau wana maoni kwamba swala sio Tanzania kwa na katiba mpya bali kwa na katiba bora na inayo kivi matako ya nchi hivyo basi katiba iliyopo inaweza kufanyia mabadiliko ili kuingiza matako wakati uliopo lakini je kuna haja ya kuwa na katiba mpya wapo wananchi wanaoamini kuwa kuna haja ya kuwa na katiba mpya kwa ujumla wa Tanzania wanaonekana kugawanyika katika makundi makubwa matano kuhusu njia mwafaka kupata katiba mpya makundi hayo ni yafuatayo moja kwanza mchakato upya kuna kundi ambalo linasema hivyo lakini pili kupigia kura ya maoni katiba inayopendekezwa kupigia kura oh, yes. lakini nyingine wanasema kupigia kura ya maoni rasmi ya pili ya katiba ya jaji Orioba ile kuipigia kura lakini kuna kundi jingine linasema kuunda kiopo la wataalamu kuanisha katiba inayopendekezwa na simu ya tume ya mabadiliko ya katiba ya jaji walioba lakini pia kingine ipo haja ya kujalina kubaliana misingi mikuu kabla ya kuanza mchakato wa katiba mpya karibu um, kama ambavyo umeeleza nijibu swali la kwamba kuna vyama vya siasa ambavyo takriban 14 14 ambavyo vimenyoshia eh. mikono chama chama moja natoka mimi ndio cha neema nataka nikuthibitishie mtangazaji um, hivyo vyama 14 mm. ndio vyama ambavyo vinatumika vibaya naye anavitumia na nakwambia na, na sasa mm. <laughs> nisikilize hivi vyama 14 ndio ambavyo vinatumika vibaya kufifisha 
mchakato wa katiba mpya pamoja na siasa za nchi yetu. Kwa mfano, katika vyama 14 vyote hivyo ndio haujawahi kukisikia chama katika hivyo vimefanya hata mkutano mkuu wa kuchagua viongozi wao. Msajili anaifahamu azifahamu. Yaani ni hivi, ukimtaja <laughs> msajili wa vyama vya siasa nchini kwetu hasa ofisi yake katika nchi yetu inasemwa sana ofisi ya msajili kuwa ni sehemu ya kuvuruga vyama vikubwa vya upinzani. Vile vyama jana vilikuwa haramu kwa hiyo sio sahihi alifanya. Na naudia tena. Vyama vile kwa mujibu wa maandishi kuna ule uhalali uhalali Ndiyo. ambao wa kisheria ni vyama ambavyo vimesajiliwa. Ndiyo. Ila kuna ule uhalali kwenye jamii vile vyama ni haramu. Nadhani umenielewa. Kuna uhalali wa kisheria vile vyama ni harari ambavyo msajili kwenye kitabu chake vipo sawa haya tuendelee hoja yao ya kimsingi hoja hoja yao ya kusema yeah. kwamba wanaitu maana kujua vyombo vya habari vingi vyote vimeripoti hivyo leo yani issue ya vyombo vya habari kuripoti au kutoku ripoti wanaweza vyombo vya habari wakaripoti kitu ambacho si wamepewa waseme walipoti wanaripoti karibu na nataka niseme hivi hivi vyama vyote vinatumika Sana. na hivi vyama vyote vipo kwenye hicho kikosi kazi na lengo lao kwa ndio maana ukivisikia vyote vilikuwa ni vya kusifia. Ujio ni vyama ambavyo vinatumika. Na umeviona hivi vyama 14? Ndio. Benadi. Ndivyo ambavyo ukisoma pendekezo la pili kwenye kikosi kazi hapo. Ndiyo. Linasema uh, sheria ya vyama vya siasa ifanyiwe marekebisho ili ipatikane uh, baraza la, la, la vyama vya siasa ambapo litakuwa ni baraza la maadili la kushughulika na vyama vingine ambavyo vinaweza vikaenda tofauti kama utalisoma vizuri utaelewa maana ya vile vyama ni nini ikitokea uh, John Mnyika ndio kaenda kuhutubia kwenye mkutano wa hadhara uh, sasa hivi vyama vingine vimegundua chadema ina, ina nguvu kubwa sana vinafanya kikao kinaitwa kikao cha maadili ya kujadili chama cha chadema Hivyo wanafanya maamuzi wa kupiga kula wanasema chadema isifanye mikutano labda uh, mwaka mmoja. Ujio vinakuwa ni vyama ambavyo vinatumika kufifisha maendeleo ya siasa. Na kwa mfano wa mwisho tu. Kipindi cha kampeni cha Lisu na Mheshimiwa Magufuli, Mhayati. Vyama hivi vidogo vidogo ndivyo ambavyo vilimlalamikia Tundu Lisu hata vifanye mkutano wa hadhara wala vifanyi kampeni kwamba anafanya au anazungumza maneno ya kiuchochezi na kwa kuwa ni mtego vikapelekwa kwenye kamati ya maadili na baadaye lisu akaadhibiwa kutokufanya mikutano ya hadhara au kuendelea na kampeni wiki moja uje hivi vyama vya siasa vidogo vidogo ambavyo havionekani havina uhalali kwenye jamii ila kwenye sheria vina uhalali maana yake vinakuja kufifisha na haya mambo wametumwa waseme baada kusikia uchambuzi wa kisomi na uturivu wa chadema juu ya kufifisha na, ku, uh, na kusimamisha mchakato wa katiba mpya ambao kikosi kazi kimewasilisha kwa mheshimiwa rais. Asante sana. Sasa kwa mtazamo wako. <coughs> mapendekezo nimeyasoma hapa baadhi ya mapendekezo kuhusiana na mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba wananchi pia yani wana maoni tofauti tofauti. Eh wengine wakisema ile rasimi ipigiwe kura, yanaweza kwa bungeni, mambo kama mengi na tuhitaji pia kwa na katiba mpya ile ile ifanyiwe maboresho sasa mtazamo wacha mmesha tu misimamo mingi tu chama cha demokrasia na maleo cha dema kuhusiana swala la katiba mpya hebu ueleze huko leo sasa katika haya ambayo e, kikosi kazi kimesema mtazamo wako ni upi katika katiba mpya <coughs> kwanza mtazamo wa mimi binafsi na wachama changu kwa sababu umeshasemwa mara kadhaa ndio ni, ni kupata katiba mpya tuanzie pale ambapo maoni ya wananchi yalikusanywa ndio na mimi na wewe tunakubaliana kuna maoni ya wananchi yalikusanywa sahihi na kubali na document zipo na utafiti upo yani ki, yani utofauti wa kikosi kazi na utofauti wa tume ya ya, ya, ya jaji walioba mm. jaji walioba amesheheni vitu mbalimbali ambavyo vinamwezesha mheshimiwa rais. Na mimi namuomba mheshimiwa rais. Kwamba aachane na masuala ya kikosi kazi. Akachukue maoni ya jaji walioba. Hayo ndio yawe msingi wa kwanza wa kuanza nayo ya namna gani tunapata katiba mpya. 
Yezekana mheshimiwa rais wakati anaingia madarakani katika kuleta maridhiano na kufanya uwanja wa siasa uwe mzuri zaidi alisema achane kwanza na yale aje na mapya ili mwisho wa siku hata kipindi anaondoka madarakani tuseme wakati wa kipindi cha sita kilifanyika moja ya mbili tatu sio yale ya zamani kwa hiyo ya zamani kama kuchimbua makaburi <laughs> amekuja na kwake ambayo ni pamoja na kikosi kazi inawezekana labda aliona hilo tume ya jaji walioba kwa sababu naona pia jaji walioba ameeleza kwenye kikosi kazi naulia tena Ndiyo. tume ya jaji walioba ni tume iliyoundwa kisheria kikosi <coughs> kazi ambacho leo tunakitathmini hapa sio tume ya kikosi kazi ambacho kimeundwa kisheria uje kile kikosi kazi na yale mapendekezo yote yamezungumzwa pale hayapo kisheria kabisa kwa sababu hajatungiwa sheria yote lakini unaye tunapozungumza maoni au tume ya jaji walioba ni tume iliyoundiwa sheria na kupewa mamlaka ya kukusanya maoni mheshimiwa rais anapounda tume mm. anapotoa maelekezo mm. kwa maana nataka jambo fulani lifanyike mm. hiyo tunahitaji e, imeundwa na mheshimiwa rais tu kani unataka kuniambia kwamba leo tumefikia kiwango cha mheshimiwa rais <laughs> yani kani unataka kuniambia kwamba nchi yetu leo imefikia kiwango cha kwamba kila tamko la mheshimiwa rais ni sheria <laughs> ah tuendelee <laughs> kwa hiyo kikosi kazi akipo kisheria akipo kisheria na ndio maana katika hali mapendekezo ma yake na ya yanatakiwa kuuzwa yani yanaweza kapuuzwa <laughs> kwa sababu Bernard <laughs> kwa sababu moja kwa moja kwa sababu moja kubwa nadhani unakutakubaliana na mimi Mheshimiwa Rais alipokuwa anapokea yale mapendekezo mm-hmm. alisema haya mapendekezo sio amri kwangu tofasili yake anaweza akayapuuza bali ataenda kuchakata Kuchaka. sasa unaweza wakati wa kuchakatwa saweza katupia kwenye dampo au haya maoni hapana lakini, lakini ukiunda tume ya heshimike kwa sababu mheshimiwa rais alielekeza ah yani ni mwangizi wa rais ujue ni kama sheria ah, 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 ah. sasa labda tunasoma sheria zipi David katiba ni pamoja mheshimiwa rais akisema Kwanza leo nisimone itutu eh. akikanyaga ile mela hiyo ni hapana akisema hivyo akisema hivyo hilo ni tamko ngoja nikwambie hivi akisema hayo matamko eh. unataka tuambie <laughs> nchi yetu inaongozwa kidikteta nchi yetu inaongozwa nisikilize inaongozwa na, she, na katiba ya nchi na sheria zake na kanuni na miongozo ila haiongozwi kwa matamko na watu wengi akisema kwamba leo nakipeleka kikosi kwenda kupambana labda na taifa jingine akaelekeza majeshi endelee mm, watatia watatia upo utaratibu wa namna gani nchi yetu inaweza ikafanya hayo mambo na sheria zake zipo kwamba tunaweza tukachukua jeshi la, la nchi yetu tukapeleka eneo fulani labda kufanya jambo fulani sio ma, sio maoni au sio uamuzi wa rais peke yake kakaa nyumbani kwake yani kama tutafikia kiwango cha nchi yetu kuwa tunakubaliana na na maoni na, na matamko ya rais binafsi hii nchi hatutafiki bwana benard hapa hapa kitu nakiona hapa kiongozi anajaribu kuzungumza. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba mheshimiwa rais baada ya kutengeneza hii tume haikupitia haiku katika vyombo vya kisheria kufika kwenda kufanya kikosi kazi na kuja kuleta nani unasema sio matamko kwamba ya kisheria. Na, eh. Kwa hiyo ni kukoti hapo kwamba kiasi kwamba hata hii ripoti ya kikosi kazi kwa wewe chama chako tu peke yako cha demokrasia na maendeleo cha demo kwamba unapinga kwamba sio sheria. Lakini rais akizungumza jambo ni matamko ambapo hajapitia misingi ya kikatiba wala kujua kwamba swala hili tunalitengeneza kwa sababu kufika akaunda kikosi kazi kapitia mambo mengi na dawati la kisiasa katika kujenga hili tunapozungumza rais sasa unaonekana rais da, David David <laughs> pamoja na tusiondoke kwenye mjada na <laughs> e, na Rafael mimi <laughs> niseme kwamba mheshimiwa rais ambacho naweza nikasema kwamba nampongeza ni kwamba aliona <laughs> kwamba kuna ongo yani kuna kuna, kuna gepu fulani hivi yeye akaona ngoja na mimi nitengeneze kitu ambacho kitaangalia kitafuatia na mwisho wa siku kimemkabidhi mapendekezo yake. Kwa hiyo e, nami niseme kwamba si dhambi kwa mheshimiwa rais kufanya hivyo. Yeah. Na mwisho wa siku hata akisema kwamba sikubaliana na yote ni sahihi. Lakini <coughs> ametoa nafasi. Mm. Na mle kwani kwenye kikosi kazi hiki watu wote walio kwenye na maana wewe unaamini kwamba sio ready wa kuweza kufanya kazi pasamu? Um, tumekuwa na tabia nchi kwetu ya nani kuna mpaka ameorodheshwa majina ya washiriki naelewa na naelewa ngoja nikwambie kwanza ni hivyo vyama ambavyo vingine umezungumza hapo yaani hujawahi kuvisikia vinakuja kufanya hata makongamano ya juu ya katiba mpya na nchi yetu tumekuwa na tabia ya unafiki na kujipendekeza hii ni dhambi kubwa sana nchi yetu ambayo inata yani kuna watu wanaojua ukweli lakini hawako tayari kuusimamia ukweli kwa sababu ya kujipendekeza na kuwa wanafiki na tukiondoka kwenye nchi ambayo tuna maisha kujipendekeza na kuwa wanafiki 
na kutokusi, na kuwe kuna watu wa, wote tunasema ukweli nchi yetu inaweza kusogea hapa mbele kuliko hapa tulipo sasa na. Asante sana. Nafikiri hilo hilo la msingi. Hilo ni la msingi na mimi nalisimamia hilo kwamba wakati mwingine pia tuepuke yale mambo ya hayo mambo bahati mbaya yako semi yote hadi kwenye familia yako. Yeah. Sasa eh, asante sana. Asante sana. Asante sana. Eh, Rafael umemsikia vizuri. Na kwa kuhakika ameeleza anachokiona yeye na ni mtazamo wake ambao haupingwi kwa namna yoyote ile. Isipokuwa kwa hoja tu. Sasa naweza pinge hoja zake kwa msingi. Alichokielezea kuhusiana yeah. katiba ameeleza vizuri. Kwamba baada ya naamini kwamba yale mapendekezo ya rasimu ile ya jaji walio balikuwa sahihi kabisa baadhi ya mama ambao alikuwa anatakiwa afanyiwe kazi yalikuwa ni yale lakini kikosi kazi kimeelezea pia hapa karibu kwa sababu bwana Bernard mimi na nachelea kusema kwamba kikosi kazi kweli kimefanya kazi kwa namna yake lakini pia nashangaa na kuona kwamba kiongozi mwanzangu hapa anaenda kupuuza hata maelekezo ya mheshimiwa rais ambaye anasema kwa mujibu wa yeye si sheria ni matamuko. Tukienda kwenye hoja kweli tunazungumza katika yeah. vitu vilivyopitiwa mm, mm. anachokifanya hata vyama vya siasa vingine vilivyopo hapa ni zaidi ya kumi na kitu vilivyopo. Mm. Lakini chama anachokikonsati yeye akiangalia chama cha cha, cha dema. Chama cha dema ndio kinataka kuendesha sasa taifa hili kuwa kwamba sasa taifa bila kuendelea bila cha dema taifa hili aliendelee. Lakini mimi katika utaratibu wa, wa maisha ya, ya kibinadamu na vyama vingine vilivyopo vina haki ya kimsingi kuzungumzia jambo hili na kulichakata. Amezungumza msajili wa vyama amekuwa anamtupia lawama lakini lawama hii anaoizungumza katika chama chake mimi naona haina tija katika taifa kwa sababu msajili wa vyama anaamini ni msomo na amekuwa akisajili vyama kwa utaratibu lasi hivyo kila mwananchi angekuwa na uwezo kila naona kwamba sasa serikali haifanyi vizuri ni sajili chama kwa ajili ya kupinga serikali lakini chama cha maendeleo na demokrasia cha dema kimekuwa kinataka utawala wa kutaka kuongoza taifa hili kwa kutaka matakwa yao kwa sababu nikicheria kusema hao wanazungumza Taifa hili cha dema hao hao wamekuwa akilizi yake taifa hili kwa mambo kaza wa kaza. Ikiwemo miaka ya nyuma katika tawala zilizopita wabunge wao wakiwa hata bungeni waliweza kuliita taifa hili mpaka kufikia sehemu kusema taifa hili limekuwa kama geto. Geto hili ambalo wakao wanalizungumza God bless them alizungumza bungeni. Nadhani ilikuwa kama tarehe saba mwaka miaka iliyopita alizungumza bungeni pale kusema taifa hili limekuwa geto. Yule yule wa cha dema. Kwa hiyo wao sasa vyama vingine wanavilazimisha vitazame cha dema kumbe na vinyeni vyama vya kisiasa vilivyo hapa. Hata chama cha mapinduzi ni chama cha kisiasa. Ndio maana chama cha mapinduzi na chenyewe kinasimamia misingi yake na kujikita katika kujenga na kuiongoza serikali. Lakini hawa sasa imekuwa sehemu inafika sehemu sasa Tanzania nzima tuangalie chama cha demokrasia na maendeleo cha dema. Ina maana unataka kuniambia bwana James bila cha dema taifa hili aliendelee? Taifa hili linaendelea. Vyama vya kisiasa vipo zaidi ya 16. Kwao ukikitoa cha dema vyama vingine vinaweza vikafanya mchakato. Kwa mchakato huu wakati kinahusishwa chama hichi ki, ki, kileta pingamizi pia kushiriki katika hii nani kikosi kazi. Bado kileta taaruki. Sasa tufanye nini misingi ya, ya kimaendeleo ambayo taifa hili itakuja lisimame sasa kuona kwamba mijadala hii inaisha kwa sababu mijadala hii tukifanya kama anashindwa kumwamini rais anamwamini walioba walioba na ni mtu mmoja rais ana dawati la wanasiasa ana dawati la wanasheria kujadili mambo na kutuma ripoti kwenda kufanya kikosi kazi hichi kilete ripoti kwa ajili ya mawazo ya watanzania kama leo watamwamini tume ya walioba ambayo ilitengenezwa na walioba akiwa kama ndio observer mkubwa ambaye ameshiriki katika kuna nini hii inanipa ukakasi kwamba taifa sasa hivi tunalipeleka wapi haya ni maoni yako na na mimi na heshima yote ni kile tu kama naheshima maoni ya kila mtu lakini bado na fly na ustaarabu ambao upo katika kujenga hoja tuendelee hivyo hivyo na hapo baadaye mjadala huu utakwenda mpaka saa tatu na dakika 30. Sasa ni samia dakika 29 lakini baadaye sasa atakuja hapa itutu tuweze kusikia naye ana yapi. Manake ameniambia kama amejipanga kikweli kweli kwa ajili ya kuchambua kwa kina kwa leo. Lakini unaweza kushiriki nami kupitia namba 0688817880678187 naona maoni yameshaanza kuingia hapa kwa wingi sitayasoma kwa hivi sasa lakini niweze kusikia kwanza maoni ya wachambuzi wangu hapa 0688817818 andika jina lako ni nani upo wapi na tuma maoni yako kama una swali una ushauri una chochote kile basi fanya hivyo epuka lugha ambayo sio rafiki sasa kuhusu mikutano ya hadha na mikutano ya ndani ya vyama vya siasa naomba niwarejeshe kidogo tu kwa mapendekezo kwa sababu kilipendekeza haya sheria ya vyama vya siasa ifanyiwe marekebisho ili e, kulipatia baraza la vyama vya siasa naomba usipige simu andika ujumbe mfupi kulipatia kulipatia baraza la vyama vya siasa mamlaka ya kushughulikia e, naona watu wanapiga simu tafadhali usipige simu isipokuwa andika ujumbe mfupi tu 
E, msajili kupitia baraza la vyama vya siasa mamlaka ya kushirikia swala la uvunjifu wa maadili ya vyama vya siasa kupitia kamati yake ya maadili. Msajili wa vyama vya siasa awe na mamlaka ya kuandaa mwongozo wa uchaguzi wa ndani wa vyama vya siasa. Kuweka masharti kwamba idadi ya jinsi moja katika vyombo vya maamuzi ya maamuzi ya chama cha siasa isipungua 40%. Nakitaka kila chama cha siasa kwa na sera ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika shughuli za chama husika. Sasa sawa. Kimsingi yapo mengi ambayo sikutaka kwenda zaidi huko lakini kuna mapendekezo haya ambayo hivi karibuni kuna mbunge nafikiri nimesahau jina lake ambaye kwa hivi sasa anaongelea masuala mazima pia ushiriki wa wanawake katika vyama vya siasa. Hivyo kuna ulinganifu wa wanawake na wanaume katika eh, maamuzi ndani ya vyama vya siasa. <coughs> yeah. Uh, sisi kuna chama chetu na um, kwa hasa kwa mujibu wa katiba Mari ya Mbobangi wataangalia hapa karibu okay. kwa mujibu wa katiba yetu um, pamoja na nafasi zingine zote kila mmoja ana haki ya kugombea uh-huh. ana haki ya kugombea mwenyekiti ana haki ya kugombea ukatibu na kama mwenyekiti bara na Zanzibar kila mmoja ana haki lakini zipo nafasi ambazo zime, kwa mujibu wa katiba yetu zimewekwa lazima wanawake waweme kwa mfano wale wajumbe wa kamati kuu kwa chama chetu ninazungumzia kwa levo ya kitaifa ndio katika wale uzipo nne ndio mbili lazima wanawake wawemo mbili mm-hmm. lazima wanawake wawemo na hivi ninapozungumza kwenye kamati kuu yetu wapo wanawake walienda kupigiwa kura kwa sababu kupigiwa kura katika wale zile zingine zipatikane mbili mm-hmm. hata kwenye wilaya zetu kwa mfano kwenye kamati ya utendaji ya wilaya mfano wilaya yetu ya Nyamagana mm-hmm. katiba inasema utakuwa nafasi nne ambazo zitapigiwa kura na mkutano mkuu wa, wa wilaya ya Nyamagana mm. au wa wilaya nani katika zile nafasi nne katiba inasema angalau nafasi mbili zitakuwa ni za wanawake uje katiba yetu imezingatia ime, ime maswala ya kijinsia kuanzia hata wilaya kwetu hapa kwa maana ya wilaya unakwenda taifa na maeneo mbalimbali katiba imetaja maswala ya nani asilimia za kijinsia. Sasa changamoto ambayo imekuepo na watu wengi wanaichukulia wana, wana ni kwamba yeah. Unakuta ni, ni mwanamke kwa sababu tukifikia hicho kiwango cha kusema kwa sababu ni mwanamke uwezo wake ni mdogo. Mm-hmm. Um, tuna, tumpe tu. No, sisi chama chetu pamoja na hizo haki za kinaangalia uwezo. Na uwezo zaidi. Yaani pamoja na hizo haki za asilimia ila sisi tunaangalia uwezo. Huyu ni mwanamke ana uwezo ndio maana ni chama chetu kimesimamisha wagombea ubunge kwenye uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini wengi zaidi utakuwa nafahamu kuna wana wamama ambao si chama chetu walikuwa viti maalum kipindi hicho cha elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na kumi lakini chama chetu kika, kika watengeneza paka wakafikia tua wakawa wabunge wa majimbo ni namna ambacho chama chetu kimetengeneza watu ambao ni wanawake na kikugundua kwamba hawa ni wanawake uh, wazuri na wana uwezo umetoka kwenye viti maalum chama kinakusaidia unakwenda kugombea jimbo unashinda kwa mfano kuna okay, Susan Kiwanga hao wengine ambao wametusaliti hao wakina Harima Mdena wakina Esther Bulaya hao walikuwa tumewatengeneza wabunge tumewatengeneza tumshashuri kwambia haya majimbo haya hapa chama kikawapa nguvu wakashinda kwa wabunge wa wa majimbo. Okay. Kwa hiyo katika hili unalifanyia kazi. Sisi tunalifanyia kazi kikamilifu. Sasa, sasa kuna hili ambalo kidogo ni mengi sana kidogo. Mm. Hatuwezi kuyamaliza kwa nikiri. Muda wa kipindi ni mfupi na hatuwezi kuyamaliza hata. Lakini kuna hili linachokea uchaguzi wa rais. Mm. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhojiwa mahakamani. Mm. Kwa kazi kinapendekeza kuwa matokeo ya uchaguzi wa rais yahojiwe kwenye mahakama ya juu mara itakapo anzishwa unaniuliza nijibu mimi <laughs> bila shaka katika vitu ambavyo hivi mafanya nyie cha dema zikana labda vika hapa tabasamu ni pamoja na hisi labda nikwambia unaona hayo yote hayo ambayo yamesema mamlaka ya rais kuojiwa sisi hatujaanza kuyazungumza leo sawa tuongelee kwanza hilo eh, na na na, ma, na makama eh. na hayo maoni ndio maana nikwambia brother benadi na ingoma imeliwa amepiga tuela <laughs> yani unaona hayo ya makama na rais ku, ku, ku matokeo yake kuojiwa yote wananchi waliyazungumza na yapo kwenye 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 tume ya jaji walioba lakini unakubaliana baadhi ya mambo ambayo ya mungu kwa mfano isiyo of course inakubaliana nayo siwezi kusema kwamba yote sikubaliana nayo yote nakubaliana kwa sababu yote amezungumzwa na wananchi 
Yaani kuna yaani ninachokataa mimi ni kwamba hapakuwa na umuhimu wa hicho kosikazi kwa sababu yote aliyozungumzwa hapo yameshazungumzwa wananchi wametoa maoni na na Bernard na samahani sana <laughs> kaka yangu <laughs> hapa eh <laughs> kaka yangu sawa sawa inaruhusiwa eh nduge kaka yangu hapa ukiwa tunakutana kwenye vipindi vya namna hii vinahitaji utulivu sana na kuchambua ripoti ya tume ya jaji walioba kabla haijaenda kufanya kazi ilitungiwa sheria ndio maana ina mavitabu mengi ya utafiti wamehojiwa watu gani wanakaa wapi lakini ripoti ya kikosi kazi kwanza haijatungiwa sheria nadhani nakuwa nanielewa sasa nita nakupa tu homework baadaye ukipa muda utasoma ripoti ya jaji walio ili ujue imesheheni nini na nadhani umenielewa na mtuendelee ujue nilikuwa namalizia kusema ili kuhojiwa mahakamani ehe nilikuwa nazungumzia kuhusu kuhojiwa mahakamani yote hayo ni mambo ambayo jaji walioba aliyazungumza kwa kina juu ya uwepo wa matokeo ya mheshimiwa rais ya ya, ya fani. sasa yote wengine hayo ni mambo ambayo yanapaswa kuwa kwenye katiba mpya na ndio maana sisi katiba mpya tunaipigania kwa sababu moja ya vitu ni hivyo kwamba matokeo ya mheshimiwa ya rais yakitangazwa ya yahojiwe sio tu hivyo kuna unakumbuka una uchaguzi wa mwaka 2020 na ilifikia tu wa, wasimamizi wa uchaguzi wanaingua tu watu sisi tunataka tuzungumze kwamba asitokee msimamizi wa uchaguzi wa eneo lolote kumuingua mtu. Leo tumeshuhudia uchaguzi wa wa Kenya. Hivi wewe kwa wewe mwandishi wa habari umechambua sana kuhusu uchaguzi wa Kenya. Umesikia kuna jimbo hata moja kuna mtu ayapita bila kupingwa? Hapana. Unadhani ni kwa nini? Tunataka nchi yetu ifikie kitu kiwango cha kwamba majimbo yote watu washindane. Lakini leo inafikia tu asilimia msini eti sisi tumepita bila kupingwa. Lakini ikitokea hivyo ikitokea e dhambi pia sio kufanyaje mtu akapita bila kupenda asiye dhambi <laughs> karibu sana karibu sana karibu sana bwana benard inazunguza asante sana asante sana tunazungumzia unajua swala la, la, la mauchaguzi haya ni mchakato mm. unajua ndugu zangu hawa hawataki kukubali kwamba uchaguzi ni mchakato unapokuwa unaendelea na mchakato ukubali kushindwa au kushinda sasa inafika sehemu hata kwenye majimbo haya uweze kulazimisha uweze kulazimisha ushindi wa wewe kushinda kama wananchi hawajakubali. Kwa hiyo mimi ni semi tu kwamba vyama vya kisiasa ukiangalia vizuri hata kwenye ripoti hii Mheshimiwa Rais nadhani amejipambanua ame, ame kuzungumzia hata utawala bora wa kimaendeleo ya nchi kwa ujumla. Sasa unaona wazi kwamba hata anapozungumza hivi utawala anauzungumzia kwamba na, na katiba mpya hii ndio katiba mpya imetajwa humu iko katika mchakato wa kufanyiwa vipengele viongezeke kaza wa kaza au kufanyiwa marekebisho katiba iliyopo na katiba ngumu wanayolalamikia wao ni hususa katika masuala ya kiuchaguzi na kuna jambo jingine katika masuala ya kiuchaguzi chama cha demokrasia na maendeleo kiko katika kutaka kushika hatamu ya kuongoza taifa hili hakuna chama ambacho kitaki kushika hatamu ndio lakini sasa utaratibu na zamira ambayo wanajitengenezea wao inawezekana huyu akawa ni mpinzani kutoka moyo ni kwamba mimi nataka kuwa mpinzani wa halali lakini mwenyekiti wake wa chadema mboya akawa sio mpinzani akawa anawatumia logo hawa kama wao kumshangilia mboya nazungumza kwa nini atalielezea ile mboya mwenyewe pia amekuwa ni mhujumu ndani ya chama ndani ya chama mhujumu wa kisiasa ndani ya chama tuseme kitu kimoja ndio eh ili neno la uhujumu omba nilifute ndio isipokuwa nataka tu tuongelee hoja ya kimsingi maana mboya hayupo Aya yeah, hayupo. Hata tukisema tumpe nafasi ya kuja kujitetea tutakuwa tumemuona. Yes, tutakuwa tutere neno. Eh, ujumu unajua ni neno zito sana. Eh, sawa ni neno. Tuongelee mambo ya kisiasa. Okay. Eh, Tuongelee eh, kwa hiyo siasa yao ya tu ndani kwa ndani. Ndio. Si kwamba siasa yao imemalika kama anavyofikiri huyu bwana. Mm. Siasa ya kwao ndani kwa ndani pia nenye sio sio siasa rafiki. Inatakiwa siasa rafiki ianze <laughs> kwao ndani, alafu ije na sura na taswira ya muonekana kuonekana kuanzia ndani sisi siasa yetu ni rafiki. Sasa hai, haina urafiki kivipi katika maeneo yapi ya hii ya Chadema ambayo e, David yupo hapa anakusikiliza vizuri. Wapo baadhi ya viongozi ni rafiki zangu wako ndani ya chama hichi wamekiwa wakilia wakihujumiwa katika hata nafasi katika kugombea imekuwa zikipangwa kiukanda kama hauko utaratibu wa mfumo haukuelewi hata kama una nguvu unawe kwa pembeni. Umeelewa vizuri? Kwa unaona wazi kwamba kumbe hata chama hichi cha kwao demokrasia bado haijaimlika ndani kusema kwamba demokrasia imekuwa kwao kwa hiyo ndio yako ya kimsingi kwamba sharti begins kwanza yes. kwako 
Ukitaka kukosoa sehemu tuangalie kwanza kwako. Mimi kwa yeah, unayatimiza hayo. Sisi ndani ya chama cha mapinduzi, mm. demokrasia imeimarika kwa asilimia moja Na ndio maana leo unaona hata sisi vijana tunazungumza na kupata walaka wa kwenda kugombea nafasi sehemu kaza wa kaza. Ndio maana unaona kwamba leo mimi naweza nikatoka mfano. Leo mimi hapa nimeomba nime nafasi ya kuwa mjumbe alimasha ulikuwa ya mkoa. Ikitokea na shinda alimasha ulikuwa ya mkoa na chama kimenirudisha jina ina maana nitakuwa na uwezo wa kuweza kuomba nafasi ya kuwa mjumba kamati ya siasa ya mkoa ambaye inakuwa sasa na kiongozi mkubwa na kulingana na umri wangu. Kwa naona kabisa kwamba CCM demokrasia yake imeimarika kwa asilimia moja Ukiona kuanzia chaguzi zilizoanza huku chini kuanzia matawi mpaka kuja juu demokrasia iko safi ambao demokrasia iko nje na inafanyika adhalani na watu wanaona. Sasa ndugu zangu hawa demokrasia yao imekuwa ndogo ndio maana wanakuwa na vikao vya, vya kiuficho vya kuonesha watu wachache watu wachache na ndio maana unaona leo hata viongozi wengine wanatoka katika chama hichi cha pili wanakuja kwetu unaona demokrasia yetu ilivyoimarika pasipo kuwafanyia kitu unaona wanapata nafasi wanaona wanagombea nafasi wanapata lakini kwa Ame, a, na, ndugu yangu hapa Rafa eh, David amesema ye haamini kwamba kuna mtu anaweza akashinda pasipo upinzani wote kupita bila kupinga. Hayo mambo anayoona Tanzania tu lakini kwa mfano Kenya hali ya yao. Anaona ni kama muujiza fulani. Hichi kitu naweza labda nikuulize hii hii koji kama nilipo zima alafu napita bila kupinga. Kama nilipozungumza uchaguzi hmm. ni mchakato. Uchaguzi ni mchakato. Uchaguzi huu ni mchakato kwa maana gani? Kupita bila kupingwa inategemea na jiografia ya eneo husika unavyoishi na politics unavyoifanya mfano leo ito Kenya magana unaniambia kwamba anapita pambalu bila kupingwa kwa utaratibu upi eh, kwa kazi zipi alizozifanya za muonekano labda kuanzia chini sasa kaswago kuona kwa, za muonekano kwamba apite bila kupingwa umeelewa vizuri kwa sababu kupita bila kupingwa ni utaratibu wa wananchi wao namna wanavyotaka kwamba inawezekana vyama vyenu vya upinzani mkashindwa kuleta wagombea lakini chama cha mapinduzi tukao na mgombea Vyama sisi mwanaweza kapita bila kupinga. Sasa hizi tunazungumzia kula za kiserikali sio za ndani ya chama. Ndani ya chama sisi wapo kuna nchi kwamba wanaweza kagombea kuna kiongozi anaweza kagombea ndani ya chama mle tukao kwamba mimi huyu naona kweli kwa nafasi alionao mimi naona endelee. Utaratibu upo huo wa kawaida kabisa kulingana na mtaka ya watu. Matokeo ya rais kupingwa mahakamani. Mtazamo wako ni mpi? Mimi mtazamo wangu rais kupingwa mahakamani sio ni jambo la ajabu. Kwa sababu gani? Kitu kinachofanyika kinafanyika kimhuru na haki. Siamini sisi kama rais anashinda pasipo uhuru na haki. Ina maana kwa sababu kupingwa mahakamani kama ni haki anaona ataipinga. Wanapinga hata kuna majimbo unaona. Kuna baadhi wa bunge wanaweka pingamizi kwamba na nini lakini kesi zinashinda. Sawa. Na, eh mtazamaji tunaangalia kumini ya ripoti ya kikosi kazi. Bwana anaendelea kuwatangulisha wageni wangu hapa kuna Rafael Mariano Sambondo huyo lakini pia yupo ndogo David Nyakima hapo baadaye mtakuwa naye itutu hapa naye aje atuambie anayeona katika kazi iki lakini e, kuhusiana na watendaji wa tume ya uchaguzi hapa naomba ni asome mapendekezo tume iendelee kutumia watumishi wa umma kusimamia uchaguzi watumishi wa umma sio kama wakurugenzi vina ndio E, watumishi wa umma wawajibike moja kwa moja kwa tume ya uchaguzi kwa masuala yanayohusu shughuli za uchaguzi kwa mujibu wa sheria. Wasimamizi wa uchaguzi wazingatie sheria weledi maadili wazi na ushirikishwaji wa wadau wakati wa kufanya kazi zao. Na wasimamizi wa uchaguzi watakao kiuka sheria na utaratibu wajibishwe kwa mujibu wa sheria. Sasa hili pia na yenyewe li, liliibua mijadala kabla ya kikosi kazi hiki. Sasa hebu nisikie na yeye maoni yenu hapo. Je, haya mapendekezo yapo sana? Kushukuru sana Bernard. Kwanza kabla sijajibu hilo la kuhusu tume ya uchaguzi, nijibu mambo machache sana. Nadhani nitatumia kama dakika moja na nusu tu. Sawa. Na kuna mengine ya kusimamiza uchaguzi eh, ya. Kwanza tangu tumekuwa tuna tumeanza mjadala kwenye au, kwa mara ya kwanza huu muda wa hapa asubuhi, binafsi nilikuwa sijui kama nazungumza na mwanachama wa chama cha mapinduzi. <laughs> Sasa mimi nilikuwa sijui nikaamini ni mchambuzi ambaye anaweza kuwa anachambua mambo magumu na mazuri ambayo anaweza kumbe sasa nimeamini ni mwanachama wa chama cha mapinduzi hilo sasa nimejua na uwezo wa vijana wa chama cha mapinduzi hapa ndio huwa mnafeli huwa mjiangaishi kutafuta maarifa ndio maana 
hapa hoja tumezungumzia kupitwa bila kupingwa yani msimamizi wa uchaguzi kakaa kwenye ofisi kasema hivi jimbo la nyamagana fulani ndio atagombea wa chama hicho tunazungumzia hapo lakini ukujua oga jua wananchi brother nimezungumzia msimamizi wa uchaguzi wamekuondoa jina la mwingine limewekwa la kwako peke yako hiyo ndio demokrasia hujajibu ili tuendelee brother benard no. ili tuendelee tunahitaji mambo makubwa manne karibu na hayo ameyasema sio mimi ameyasema rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwalimu Nyerere amesema ili tuendelee tunahitaji ardhi tunakubaliana mimi na wewe tuna ardhi ya kutosha Ndiyo. Ili tuendelee tunahitaji watu. Uh-huh. Ili tuendelee tunahitaji watu. Tunakubaliana mimi na wewe watu wa kutosha. Ndiyo. Ili tuendelee tunahitaji siasa. Sitende imetaja siasa safi. safi. Uh-huh. Na ili tuendelee tunahitaji uongozi bora. Uh-huh. Yapo mambo makubwa ndio maana nchi yetu leo tunagombana na kuhusu maji na umeme umekatika kwa sababu hatuna vitu viwili tu. Siasa safi na uongozi bora. Karibu. Utakubaliana mimi jana siku ya Simba na Yanga. <laughs> Tunakaa igoma mimi na wewe siku nzima umeme umekatika. Tuna miaka 60 jiji la Mwanza u- masaa mbili umeme umekatika. Utakubaliana na mimi igoma kwa sababu wote tunakaa igoma sasa hasa mimi mtao wangu wa Kakebe maji yanatoka mara moja kwa wiki tena saa usiku miaka 60 utakubaliana na mimi ile hospitali ya pale igoma unaenda unakuta dawa hakuna miaka 60 ni kwa sababu moja hatuna siasa safi na uongozi bora sisi mnapaswa muondoke madarakani sasa hivi sasa nijibu swala kuhusu <laughs> kuhusu tume ya <laughs> uchaguzi <laughs> bado namna ambavyo kikosi kazi kimependekezwa umma ehe mtumishi umma wasimamie uchaguzi wasimamie uchaguzi na nimeona pale si jaji mkuu ukisoma kwa utulivu sana utaona wahusika ile tu, ile tume ambayo itakuwa inateua a wale wasimamizi wa uchaguzi imetajwa mwenyekiti atakuwa ni jaji mkuu. Alafu makamu mwenyekiti atakuwa ni jaji wa Zanzibar. Ndio. Nasoma hapa tuendelee. Tuende sawa. Mm-hmm. Aa, wamesema kwamba mwenyekiti wa kamati ya maadili sio ya masuala ya umma atakuwa ni, ni mjumbe. Aa, chama cha wanasheria italeta si watu wangapi. Bado katika hali ya kawaida ya muundo wa tume bado mamlaka ya rais yapo utakubaliana na mimi kwa namna ya kupatikana kwa jaji mkuu anateuliwa na rais ndio kwa maana ya jaji wa Zanzibar anateuliwa na rais ndio kitu ambacho kimetofautiana kati ya hii mapendekezo ya kikosi na mapendekezo ya jaji walioba ni machache kidogo tu ndio karibu jaji walioba alisema uh, na na yeye pia sio tume ambayo ni nzuri alisema kwamba uh, hao wawili walibidi waongezeke um, speaker wa Zanzibar na speaker wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio kikosi kazi yenyewe kimeondoa hao ma speaker lakini jaji walioba yeye alikuwa ame, amewaweka bado hata hata namna ya mapendekezo ya jaji walioba ya kuhusu upatikanaji wa tume kwa sababu speaker kama speaker wetu tulia acho yani kwa mfano mnakuwa na speaker ambaye na ni mjumbe wa tume design wa tulia acho yani amekana wabunge ambao hawana vyama <laughs> haiwezekani brother ujue bado kuna haja wa mjadala wa kitaifa ya juu ya namna bora ya upatikanaji wa tume ya uchaguzi na hii iko kazi ingekuwa tulivu kilipaswa kifanye utafiti wa nchi zingine walizofanikiwa kama Kenya hata juu ya upatikanaji wa tume ya uchaguzi sasa Bernard kabla si ujanuzi swali lingine kuna jambo moja naomba nisilisahau maoni ni mengi sana hapa e, watazamaji wetu e, mambo ni mengi na mimi naomba niseme jambo moja tu ambalo wanauliza maswali na maoni yao ya, na naomba niseme jambo moja tu Leo kikosi kazi kimesema eti mjadala wa kitaifa uanze juu ya katiba mpya. Ukisoma lile pendekezo la, la mwisho la 18 utalisoma pale. Juu ya katiba mpya. Lakini watu wananchi wanasema kabla ya hayo masuala ya mjadala wa kitaifa ipelekwe sheria, ipeleke mswada wa sheria bungeni juu ya kupanga muundo wa usimamizi na upatikanaji wa katiba mpya yani sheria itaje uh, kutakuwa na na, na mjadala wa kitaifa utakasu ngapi uh-huh. sheria itaje kutakuwa kuna hichi kwa sababu sheria ndio itakuwa imetengeneza muundo mzuri wa kila kitu kile kinafanyikaje mpaka mwisho wa siku tunapata katiba mpya lakini leo kikosi kazi kimesema kwanza uanze mjadala wa kitaifa huo mjadala unasimamiwa na nani 
tunataka mjadala utakosimamiwa na sheria na ndio maana wengi wanasema hata ikikosi kazi hakipo kisheria kwa sababu tunahitaji kila kitu kinafanyika nchini kwetu kifanyike kwa sheria ili kila watu wafanye kwa kiwango chake kitatumia muda gani muda gani na muda gani sasa bena ninakushukuru na asante sana nashukuru sana e, kuna mchangiaji hapa anasema huyo diamana potosha rais ana power za kisheria kuunda vitu kama task force na kwa maana hiyo task force ipo kisheria lakini pia ni njema inapaswa kuthaminiwa E, na mengi yaliyokuwa kifanyiwa kazi na kikosi ni yale yaliyokuwa kilalamikiwa na wadau wa siasa. Kingine kuhusu tume ya Warioba ikifanyiwa kazi nzuri haina maana kuwa haikuwa na dosari. Pamoja na mazuri yake lakini ilikuwa na changamoto ya kukosa ameandika logivity. Lakini pia mathalan ilikuwa bazi na kuangalia masuala e, ya kujenga na kujenga ugemezi kutokana na serikali iliyokuwa madarakani. Na kimsingi aliangalia zaidi rais aliyekuwepo madarakani na changamoto zake lakini haikuangalia miaka mingi ijayo. Yaani unamtungia katiba rais aliyepo madarakani wakati unajua zatoka na kuja mwingine. Hao ni maoni ya mchambuzi wa mtazamaji ambaye anasema pia jina lake listani. Lakini e, naomba nisome maoni mengine. Tunapaswa kuwa na taifa e, tutengeneze mambo yetu kwa faida ya kesho. Hata Kenya ni wasanii tu. Haya. Habari studio inatokea Zanzibar. Ise. Huyo kaka wa Chadema yupo vizuri sana. Ni kweli sisi tumewachoka ondoke rakani tena haraka yani maoni yake lakini pia tusimunye maneno eh Bernard Kosikazi na vyama vilivyokaa jana <laughs> ah ya sawa asante sana kwa maoni yako e, naitwa Matayo e, Mauli kutoka Mgusu Geita <laughs> sawa maoni mengine tutakuwa na chuja hivyo hivyo kumradhi lakini habari studio inatokea Zanzibar e, sawa wanatoa pongezi E, kwa ninyie wote lakini pia saa ni mengi sana shida ya nchi yetu e, kwenye sala la uchaguzi tume haiko huru haiwezi kuwa huru kwa sababu inachaguliwa na e, serikali lakini pia rai, ra, rasimi ya jaji wa Rioba ipo imekula kodi ya wananchi ikazaa ukawa kikosi kazi cha nini igeni kwa magufuli ya cheni maneno ya ni maoni yake e, Bernard inasemekana katiba bora kwa Afrika Mashariki ipo Uganda lakini wanayo tokea Chadema hata mkipata katiba mtakayo akitokea kiongozi katili kama Mseven yale yale sasa haya ni maoni yake lakini tafadhali sana naomba tutumie pia maoni ya ya sawa e, kwa majina anaitwa Dorera kutoka Dar es haya maoni ya wananchi yuko mbele a Paulo Manoni wa Igoma Igogo Mwanza kipindi kizuri e, sawa huyu sasa <laughs> sawa lakini pia miki miki e, niko kaiondo mkoa wa Kigoma jana alikuwa vizuri sana kwa sikazi kilikuwa halali kabisa maana walioteuliwa walikuwa na maono mapana kuliko chama kimoja na hivyo mawazo ya mjumbe mmoja kutoka chama B anaitwa ni muono mdogo asante sana ungeni kwa mjadala mzuri sana Mwenyezi Mungu awasaidie kuelimisha pia Mungu awatie nguvu kwa na wenyekevu e, katika kauli zenu asante sana e, lakini pia anaitwa Johnson nipo Geita nasikitishwa tu na siasa hizi za kishabiki shabiki ili la kikosi limetokana kikosi na kikao cha viongozi wa vyama vya siasa na mheshimiwa wa rais wakati wanaingia madarakani ni kupotosha kusema ingetumika tu ripoti ya jiji wa Rioba imetokea tu kwamba sehemu kubwa ya pendekezo ya tume yamefanana na tume ya Rioba hivyo aiondoe uhalali wa kikosi kazi hiki hiki sawa e, mimi napendekeza tume ya jiji wa Rioba itumike hiyo hiyo inafaa naitwa Juma e, kifanga kukosekana kwa maji E, umeme kila siku si kwenye magana tu bali ni katika maeneo mengi e, Dar es kuna shida hata sisi mnapoongea hapa maji hayatoki mm, sawa e, kaka BJ Star TV mko vizuri sana sawa e, sawa Kasa, kimsingi kimsingi maoni ni mengi sana lakini najitahidi sana kuyatuja kwa sababu lugha zinazotumika wakati mwingine pia sio rafiki kwa vyombo vya habari sasa maoni yapo mengi na wamelekeza hapo mengi. Kama nilivyosema hapo awali kwamba tukisema tuyapitie yote tutaweza. Na tuna mgeni wetu mwingine ambaye anatakiwa afike hapa pia endeleze huko mjedana. Sasa e, yote kwa yote. Hebu tuangalie kwa ujumla sasa. Tunaondokaje katika mabaya lakini pia tunafanyaje katika kuiboresha mazuri ambayo yametolewa katika kikosi kazi hiki. Tuanze na e, ndugu David. Um, kikosi kazi hichi kimetoa sababu ya ziada. Ya chama changu ambacho kipo kwenye mazungumzo na mheshimiwa rais na sisi ndio 
kuendelea kufanya mazungumzo kwa sababu kikosi kikosi kazi hichi hakioneshi namna gani bora tunapaswa kutoka hapa ndio mimi naendelea kwa sihi viongozi wangu wa chama waendelee kufanya mazungumzo lakini mazungumzo yake yafikie mwisho yani yawe na mwisho wake ili tuwe tunatufanye uamuzi wa juu ya mazungumzo kujue kikosi kazi hichi kinaipa sababu nyingine ya ziada nje azide sababu za mazungumzo ya mheshimiwa mm. rais mm. ila kimeiongezea sababu nyingine ya ziada okay. kuendelea na mazungumzo na se, na, se, na rais pamoja na sisi mm. ili kuona kwa sababu kikosi kazi kuchambua haya mambo ambayo yametokea kwa kikosi kazi na mambo mengine uh, jambo ambalo kwa sababu umesema tuzungumze kwa ujumla karibu ni kwamba mheshimiwa Bernard na karibu 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 kwa mjadala hii mm. watu huwa tutajadili hoja ndio tujadili watu sahihi kabisa na mimi ninaamini rafiki mm-hmm. yangu alikuwa ni kiongozi wa kata Igoma ajifunze kutoka kujadili watu tujadili hoja tukifanya hivyo itatusaidia sisi vijana kuonekana ni watu ambao tunajadili hoja na tujadili watu na ndio maana na mimi niliingilia na, na niliona na mimi Sain. nikupongeze kwenye hilo uliingilia kwenye hoja na mshasi siku naamini tukitoka sababu tunaondoka tunapanda gari wote mimi na yeye itaendelea kumfundisha haya mambo mbalimbali ya kuhusu mijadala unajua mshimo Bernard mimi niseme jambo moja kwamba kikosi kazi kinafifisha mjadala wa kisiasa na nimesikiliza kama utafuatilia laisi wa jamhuri laisi mstaf wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete alipoenda kutoa maoni kwenye kikosi kazi alipohojiwa na waandishi wa habari alinukuliwa akisema hivi mm-hmm, karibu kikosi kazi hichi kimekuja kupunguza joto la kisiasa ukiwa na nchi ambayo inatengenezwa vinatengenezwa vyombo vya kupunguza joto la kisiasa bado tumerudi nyuma watu wa moja nchi yetu inapaswa iwe na joto la kisiasa muda mrefu sasa ni joto la namna gani ni la hoja sio joto la, la ambalo ni baya yani lakini lazima nchi iwe na joto la kisiasa umeme umekatika siasa wanasema hichi ni, maji yamekatika lazima muda wote joto la kisiasa mjadala iwe po mingi lakini kuunda kikosi ambacho kinakuja kupunguza joto la kisiasa ni namna gani unaendelea kukufifisha maoni ya wananchi juu ya upatikanaji wa katiba mpya mimi ni sema la mwisho kwamba sasa mheshimiwa rais tunakuomba kwenye bunge la jamhuri ya muungano ambao linafanyika mwezi wa kumi na moja ipelekwe sasa itazame itazame kamera yako hiyo hetu eh nitazame kamera eh sasa mheshimiwa rais na kuomba kamoja eh kwamba kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania ambalo linafanyika hivi karibuni mwezi wa kumi na moja kupelekwe msa, mswada wa sheria wa marekebisho ya, ya, ya katiba ili kutoa fursa ya kupatikana kwa nchi yetu ya katiba mpya achana na baadhi ya porojo porojo za watu wanaozileta tupeleke sheria tujenge nchi mheshimiwa rais watu ulipoingia madarakani walikuwa mimi sana na uliposema kuhusu maridhiano kila mmoja aliamini kwamba unaweza tukafanya maridhiano kupatikana kwa katiba mpya wapo tunajua wapo watu wanavuta shati kuhusu usipatikanaji wa katiba mpya kabla ya mwaka 2024 na 2025 ni muhimu sasa wakati huu nchi yetu inahitaji kuwa na katiba mpya. Mm-hmm. Asante sana. Anake nimekuambia angalia hapo ili uweze kuyaeleza haya kina ambao umeeleza vizuri. Nakushukuru okay. sana kaka. Eh, Nakushukuru. Chama cha mapinduzi CCM eh, chenyewe pia kilikubaliana na upatikanaji wa katiba mpya. Kule Dodoma nikasema kwamba na sisi tunaunga mkono na tupo tayari kwa mchakato huu. Eh, karibu. Ah ndio maana bwana Bernard mimi nikasema kwamba kwanza ni shukuru mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa usikivu aliouonesha na kufikia hatua mpaka sasa ya, ya, ya kusema kukubali maridhiano ya jambo hili ambalo mimi katika makuzi yangu naweza nikasema katika swala hili katika taifa la Tanzania mimi naona kwamba ni rais wa kwanza mimi kwa upande wangu kuona mezungumza ile swala la maridhiano kufanya hivyo lakini pia sio kwamba amesema amefanya lakini pia lakini pia sasa amekuwa akifanya na viongozi mbalimbali wa vyama vingine vya kisiasa katika nchi ina maana nchi inajengwa ina, ina na vyama vya kisiasa pamoja na lakini ndio tunataka lile joto liwe lakini una ikiapa kipo tutaona ile mimi nafikiri kwa sababu ripoti amepokea mimi joto anazungumza kiongozi joto hilo kwa kwa mimi kama kada wa chama cha mapinduzi siwezi kusema joto naliogopa kwa sababu siasa safi na siasa bora inapokuwepo hususan mimi nilikuwa tunataka kwamba mheshimiwa rais 
aongeze usikivu wa kuwaacha hawa mikutano ya hadha yaachiwe ili kusudi tupambane nao kwa hoja ya kinifu ya kulijenga taifa na siku tukana taifa kwa hiyo mkutano ya hadha iwepo iwepo pambane kwa sababu majukwao hii hata hawa iwepo lakini tukao tunapambana sasa kwa, kwa kama mimi mwanasiasa na mchambuzi wa kisiasa swala la mikutano ya hadha la kwangu inanijenga na kujipambanua katika kichwa kujua kwamba taifa hili litakaliwe hivi nikikutana na bwana David hapa akili iwe inawaka moto bwana David yule yeah, katika siasa nikikutana hivi tunazio tupambane weka na mimi weka eh, kwa sababu mimi siasa ya, ya chama cha mapinduzi mimi sio mshangiliaji naifuatilia kwa kina hata wapinzani si kwamba na watukana kwa kuona kwamba hawana fact zozote za kujenga taifa fact wanazo isipokuwa sasa twende kwa hizo hadha wanazozizungumza hizo pambane kwa hoja ili wananchi kule tupeleke elimu watu elewe kwamba je sisi tunazungumza nini na wao wanazungumza nini kwa sababu vyapo vya siasa vipo nadhani wewe hata msumbiji unaona fulo elimu imekaa madarakani zaidi ya miaka kadha wakaza lakini uliona wananchi waliopelekewa hoja na kupambanua huku na huku maamuzi walifanya lakini mimi siamini kama sisi vijana wa chama cha mapinduzi tuliopo tutashindwa kupambana na hili joto la kisiasa nilizungumza kwamba katika kudadavua mambo na kufikisha elimu kwa wananchi kwamba nini serikali inafanya nini kama alivyozungumza kwamba leo tunazungumza CCMCG ya miaka sitini maendeleo sasa ukizungumzia miaka sitini na miaka iliyopita sasa hivi kila kunapokucha watu wanaongezeka na huduma za kijamii zinakuwa nyingi kwa hiyo mambo yanakwenda kufanyiwa kazi kwa utaratibu mzuri na serikali sikivu hii ipo nadhani umeona kama ukiangalia tu wilaya yetu ya Madana mheshimiwa rais ameleta zaidi ya ya, ya bilioni zaidi ya 69 kwa ajili ya miondo mbinu tu pale bila yetu ya magana. Kwa hiyo tunaona kwamba rais ni msikivu na bado anaendelea kufanya mambo mengi katika taifa hili na si nyama gana tu. Ni Tanzania nzima. Kwa hiyo mimi nadhani tuwe wapole kwa sababu ni siku nadhani 500 zaidi alizonazo samia ni 500 kama 88 mpaka sasa toka aliongoza taifa hili. Mimi na imani naye nadhani tuwe wasikivu lakini joto la kisiasa lilete sisi tuko tayari kulikabili na kuwaeleza wananchi. Mmm tuko tayari kupambana wewe majukwani. Nashukuru sana nimependa hiyo kwamba Allah sasa mweza mkakaa majukwani mkanadi sera. Yeah lakini sio tu kwa ubani kwa uzuri kwa uzuri siku wananchi waamue kwamba tunachokipenda sera za huyu tunazipenda za huyu hivi siasa safi ndio inajenga sawa na amesema kwa mheshimiwa hayati baba wa taifa leo kusema mambo yale na nne hapo ni siasa safi siasa safi amezielezea na umezielezea tunashukuru sana sasa mtabaki na wewe sababu tu kuna ujumbe wako nataka hapa muweze kuelezana kwa uzuri sawa lakini wakati huo mimi ni mimi nikushukuru na mimi nikushukuru nitaka tu jambo moja tu kwamba kwanza tu tunafahamu pia na mimi binafsi nilifahamu kwamba ulikuwa na umwa lakini Mungu ni mwema tumekutana kwa kipindi ni jambo la kumshukuru Mungu tunaamini kuna watu walifanya maombi leo tukakutana hivi baada ya kusimama na kushukuru sana hizi asante sana wewe nashukuru sana asante sana Simba yangu mimi ni Simba David karibu sana mimi Simba ah mimi ni mwana Simba Yeah. Nadhani David nitamshughulikia kwa nini simba kule sasa tutakuwa sasa lakini jana amesema kwamba mnafly sana draw hiyo yanga yeah. e, yanga mnafly nyie ndo mnafly hapa yanga yanga mnafly yanga mnafly ni kwa sababu moja tu uh, na nisome fly kwa sababu ya uwezo wetu mdogo wa kufikiri <laughs> <laughs> tupate ujumbe nataka <laughs> kuvuruga hali hiyo tutu bila shaka yangu tupate ujumbe na kisha itutu na hali akae hapa tuendelee nashukuru sana David nashukuru sana sana wote wabaki pamoja tupate ujumbe na kisha tuendelee na mjadala huu kika kwa kirefu. Jarida Maridhawa ni njia tofauti ya mtazamo habari Tanzania. Mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Jarida Maridhawa ni hapa Star TV. Unapimaje ufahamu wa mwanao? Pengine ujashiriki wake, ufahamu wake. The process of cutting down trees is called Uzuwa wa kijamii na usanifu wa taaluma. Kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao. Maswa
halina majibu kwa kila shomo utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV Kila asubuhi unaamka na jambo unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kote ulimwenguni Tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa Tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha Tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia na lengo ni kuleta habari zenye usawa na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha lakini habari kutoka wigo wa kisiasa aha kiuchumi michezo bila kusahau utamaduni tunakuletea mijadala katika kitovu cha dunia wapi yametokea na lini yametokea kwa usawa bila upendeleo mtazamo na maoni ndio taa yetu lengo ni kufika kule tunapotaka Uwanja huu wa mijadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbali mbali za Tanzania. Dar es Salaam. Habari mtazamaji wa Star TV. Naitwa Bwana Shomari, naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam. Karibu. Makao makuu ya nchi. Naitwa Blaya Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Arusha mimi ni Angelo Moleka kutoka hapa Arusha naitwa Beatrice Gerard kutoka Star TV Arusha karibu tuongee asubuhi ni kila siku asubuhi saa moja, jumatatu mpaka jumamosi karibu tuongee asubuhi Mwanamke shujaa ni nani? Unafahamu changamoto zake vipi kuhusu mafanikio? Yapo mengi utayasikia na kuyatazama. Usikose Na mtazamaji tunasonga mbele na kipindi cha tuongee asubuhi na baada ya kuwa na ndugu David Nyakimwe mchambuzi wa siasa pia ndugu Rafael Mariano Sambaba tupo naye na sasa tupo na mgeni wetu mwingine bwana Itutu huyu ni <laughs> mpambanaji kwa kweli tumekuwa naye katika mjadala mbalimbali mbali hapa na mabakika hoja zake zimesaidia eh, watu wengi katika kuhakikisha kwamba basi tunasukuma mbele hudumu la maendeleo karibu sana ndugu Itutu asante sana na msijiona siku nyingi lakini tumekutana tena tumemshukumu Mwenyezi Mungu atupe salama. Ni kweli na nilipata taarifa yako ya kuumwa. Naam. Bati mbaya nilikuwa kwenye majukumu mengine nje ya mwanza. Naam. Nipende tukuchukua fursa ya kukupa pole sana. Asante sana, shukrani sana. Nimeimarika sasa. Ndio Sasa wakati e, upo nje na tulijadiliana kwa kina tuliangalia maeneo kama tatu ambayo umeona katika kuzi kazi hiki cha kwanza ni kuhusu uteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi kosikazi kinapendekeza kuwa utaratibu wa kumpata mwenyekiti makamu mwenyekiti na wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi uboreshwe ili kuongeza wazi katika upatikanaji wao utaratibu huo uwe ufuatavyo kuna mengi hapa ya kimsingi lakini wewe kuna moja ambao umeniambia kama unataka kuliongelea kwa kina karibu asante sana kwanza nipende kuchukua fursa hii kuambia wa Tanzania mchakato wa katiba mpya bado ni muhimu sana ndio na hatuwezi kuacha mchakato wa katiba mpya kwa sababu ndio katiba tuliona ina mapungufu mengi sana hii katiba tuliyonayo ndio ile katiba ambayo inampa mamlaka makubwa mheshimiwa wa rais ya kuweza kuteua watu mbalimbali mbali ambao mamlaka yao kuna wakati wanaweza kufanya vitu ambavyo visivyo kwa mfano yeah. kumteua mkuu wa wilaya na akawa mjumbe wa CCM wa halmashauri kuu za taifa au ya wilaya ni kuleta shida kwa wa, kwa wanasiasa wengine huku chini sababu tunapokwenda kwenye chaguzi zetu mbalimbali mm. mm. mara nyingi sana mkuu wa wilaya ni mwenye vitu kama za ulinzi na usalama yeah. kwa yeye kama ni mjumbe wa chama cha mapinduzi na tumeona mfano tu ni Lemela hapa E, ndugu yetu mkuu wa wilaya amepata nafasi ya kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa taifa wa CCM 
sasa huyu mnapokwenda tunapokwenda kwenye ushindani wa kisiasa kwa ajili ya kuhakikisha tunakwenda kwenye uchaguzi hatoweza kukubali chama chake kiweze kushindwa kwa sababu na yeye ni miongoni mwa makada wa chama cha mapinduzi ndio maana sisi tunalia sana na katiba mpya ipatikane kwa wakati na wala si kwa zengo na nataka tu nikukumbushe bwana Bernard na mkaribu tu uungwaji wa kikosi kazi kama alivyosema Nyakimwe ni ufufishaji tu wa kupatikana kwa katiba mpya kwa mapema Mm. Kwa sababu unapochukiona hapa yani tumetolewa kwenye kwenye lasimu tuishi tuishi ingia kwenye lasimu ya jaji wa Lioba. Tumeondolewa huko kwa kusudi ili kuleta joto lingine na ili ile lasimu sasa isijadiliwe tujadili lasimu ya kikosi tujadili swala la kikosi kazi. Lakini leo ninaamini tungeenda kujadili lasimu ya jaji wa Lioba. Tungejadili mapungufu yaliyokuwepo juu ya muungano tu sababu yalikuwepo mambo ya muungano ileta shida sana. Kwa mfano nataka nikwambie ndugu yangu Bernard huwezi kuamini sisi ni jamhuri moja ukisoma katiba yetu hapa. Ni jamhuri moja ya muungano mm-hmm. na inasema kwenye ile ibala ya nane mamlaka yote yatatoka kwa wananchi. Ndio watakao ipa serikali mamlaka. Kia nataka nikwambie sisi watanganyika hatuna uwezo wa kwenda Zanzibar tukamiliki ardhi. Lakini mzanzibari anayo haki ya kuja bala na akamiliki ardhi na akajenga nyumba, akazaa na watoto, akapata na mashamba na akalima sisi wa bara haturuhusiwi kwenda Zanzibar kugombea nafasi yoyote lakini wa Zanzibari wanaruhusiwa kuja bara wakagombea mwenyekiti wa mtaa udiwani ubunge hadi urais na tulia naye leo ni rais anatoka upande wa Zanzibar lakini upande wa bara haturuhusiwi na hautokuwa na, 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 na hautopata nafasi yoyote ya kwenda Zanzibar ukapewa ukapewa fomu ya kuchukua na ukaweza kugombea urais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Haya ni mapungufu makubwa yako ndani ya katiba inakuwaje upande mwingine watu wanaweza wakaja wakaongoza na upande wa pili watu waweze wakaenda wakaongoza hili ni tatizo kubwa sana la kikatiba ngano yenyewe pia limegusiwa ni, 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 ni kubwa sana limegusiwa yeah. lakini ni kijujuu sana hili ni tatizo kubwa sana na kwa jaji walioba hapa ndo palileta shida kubwa no. kuna watu walihitaji serikali tatu iwepo serikali ya Tanganyika mm-hmm. iwepo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mm-hmm. na iwepo serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mimi nataka kukuambia sisi wa Tanganyika ndio watu tusiojielewa kabisa hata kidogo. Ambao sisi serikali ya Tanganyika mpaka leo hatuna. Wenzetu wa Zanzibari wana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Na rais wa Zanzibar. Wana baraza la wawakilishi manake ni bunge. Wana mahakama yao, wana wizara yao ya fedha na wanakusanya fedha kivyao na wana sheria zao. Na ndio maana wenzetu wa Zanzibar kupitia katiba yao matibabu ya afya ni bure. Sisi huku kwetu mtu unakufa kwa kukosa panado na kidonge cha malaria. Wenzetu Zanzibar huduma za afya nataka niombe watanganyika. Wenzetu Zanzibar huduma za afya ni bure. Nyinyi huku bara huduma za afya unakufa unakosa hata kidonge cha malaria wakati wenzenu ambao mko nao ndani ya jamhuri moja wanatibiwa bure. Sasa haya ndio tunayoelelea kwamba inawezekanaje ndani ya, ya taifa moja upande mmoja watu wanatibiwa bure kwenye huduma za afya na upande wa pili wanatibiwa bure. Nataka nipe mfano mmoja. Mimi mwenyekiti wangu muumini sana wa Tanganyika. Sana na huwezi kunitoa kwenye Tanganyika. <laughs> mimi mwenyekiti wangu Mheshimiwa Hamad Rashid Mohamed. Eh, Ndio. Ambaye mimi ni makamu wake mwenyekiti wa chama. Ndio. Eh. Alikuwa waziri wa afya mhoro uliopita. Ndiyo. Na amekuwa pia waziri wa mali asili na utalii kule Zanzibar. Ilifikia wakati tukiumwa huku tunakimbilia kule tukafanyiwa operation kwa sababu kuna gharama kubwa. <laughs> tunakimbilia kule Zanzibar. Unakwenda Zanzibar unatibiwa bure, unamaliza unaondoka. Unakwenda kutibiwa kule hawana shida. Sijajua tu kwa sababu wajajua ni mbala, lakini ukienda pale utatibiwa sababu huwa hauulizi umetoka bara au umetokea wapi. Wewe ukifika pale mradi unajua kuongea Kiswahili kizuri, utakwenda pale utatibiwa bure na utaondoka. Lakini bala leo hata mama mjamzito bado anaombwa alipe hela ya faili. Na kama hana hela ya faili wanang'anganywa hospitalini. Bala leo nimekuwa nikiwaambia wa CCM. CCM bana wamekuwa kizidiwa akili na mbu. Mbu bana mtu wa kifa huwa haimuumi tena inajua hana damu haimngangania. Lakini chama cha mapinduzi mtu wa kifa bado wanang'angania maiti kana kwamba ile maiti inasikia wanaidai kodi kwenye zile gharama walizotumia. Kwa wenzetu hawa, wenzetu hawa wanapasha kujirekebisha. Nao kwa kujifunza ni karibu tu. Chama cha mapinduzi kiko Zanzibar. Inakuwaje chama cha mapinduzi Zanzibar kinaweza kaongoza serikali? wakawatibu watu bure chama cha mapinduzi Tanganyika kinaongoza jamhuri ya muungano hakiwezi kutibu watu bure afu kiwaulize wanakuja na visingizio ya kitoto sana mimi nasema na ambao ambao wanaweza kutusaidia wanakwambia kwamba eti oh wa Tanganyika ni wengi huwezi kuwatibu bure huwezi kujiuliza kuna mtu anakuwa mtu mmoja na lalala nja yuko mmoja na, yani hana familia ni mtu mmoja lakini anakosa fedha anakosa huduma na anaweza kalala nja inakuwaje leo unaweza kushindwa kuhudumia watu wako kwa kiwango cha mali ulizokuwa nazo nataka niwakumbusha wa CCM Mwalimu Nyerere alipokuwepo wakati ule 
huduma za afya zilikuwa bure elimu zilikuwa bure na hawa leo wanaotumiza sisi Tanganyika wamesoma bure wakati wa mwalimu Nyerere hawakutozwa fedha hivi elimu si ni bure elimu gani bure mimi hmm. nimetoka kumpeleka mtoto wa rafiki yangu shuleni kaka elimu si hakuna bure. elimu bure maneno bure elimu unalipa tuacha ya maneno elimu si bure narudia kusema maneno bure elimu unalipa kaka hii ndio nimeshaweza nikakwambia hakuna elimu bure hapa vitu vyote unamuona semaje elimu bure wakati wa mwalimu si daftari utalikuta shuleni nisikilize daftari utalikuta shuleni huyu huyu ataburu gajara huyu kama mnamuuliza ya maswali haya ndogo ndogo na sababu unatuletea watu wa ajabu wadogo wadogo hao huyu anajua wakati watu wanasema bure hata hata alikuja toka tumboni huyu hajui chochote tunamleta hapa shekhe kwenye kipindi kweli anajua nini elimu sio bure maneno yao ni bure elimu unalipa kaka itu kwa hiyo elimu tunayosema kwamba ni bure si bure niambie wapi bure wakati unalipa unalipa na uji unampeleka mtoto wa shule una nini mimi nitoa ada nisikilize mimi wakati nasoma nitoa ada hiyo ada sio sababu ni kitu kidogo sana sikuta nipa ada shilingi 200 wakati wewe maana mimi shule nisoma miaka ngoja mara ya mwisho wanatoa ada ilikuwa shilingi ngapi sikumbuki lakini mimi nitoa ada nikumbushe tu mara ya mwisho wanatoa ada mimi mimi wewe umeanza sekondari juzi mara ya mwisho wanatoa ada na sekondari ilikuwa shilingi ngapi angwani muuze bwana sisi 2020 sasa 2020 ni hela kwenye elimu kwa sababu unavyovinunua vya mtoto na madawati Si bado hata bado tunachangia kwa kelimu bure wapi? Mtoto wako wanakuambia nenda na dawati na, naongopa. Unapoambiwa nenda na dawati, dawati inazidi ile karo. Mtanganyika mm, bwana. Sikuma hela vizuri. Zile dawati ndio mambo ya katiba haya. Naam, ni kwamba baadhi ya masuala katika muungano. Haya ambayo wameyasema yapewe kipaumbele sio? Nashukuru sana. Sasa kuna hili ambalo nimekuuliza mwanzo na nitaka ufanywe vizuri. Kwenye wajumbe wa tume ya taifa E, kutoliwa na kamati ambayo inaongozwa na jaji mkuu hili lipoli e, kimsingi yako masuala mazito sana kwenye hili mimi niona kuita mtanganyika sasa <laughs> na mimi ni mtanganyika na siku zote nimewaambia kwenye utanganyika uniondoe kwa sababu tunakosa haki nyingi sana kwa kutokuwa na tanganyika benard lakini la, e, kama tujaenda hapo ili la watu wa sehemu kuzidiwa kile na mbu na yeye aliondoa kabisa kwenye kipindi sasa ka, kama kama mbu mtu hili, wa, hili, kama mbu mtu wa kifa haiwezi kunuma kama mbu mtu wa kifa inajua binadamu hana damu haiwezi kuzenga tena damu inamwacha watu wanangangania maiti wanatoza fedha kaka hili nimeliondoa na yeye asante nashukuru kwa kuliondoa nataka tu tujue mbu ana akili nyingi sana sawa sawa ila mbu ana akili nyingi amnyonyi mtu damu akiwa amekufa lakini wenzetu wanangania maiti wanataka kwa haya twende kwenye wajumbe ila mbu alipa <laughs> asante sana eh ile ilikuwa ni moja namba 9 sawa karibu karibu moja namba 9 eh namba 5 namba 5 ndio sawa namba 5 hii namba 5 mmm na nimesema eh sawa naomba uisome yote yote kabisa mwanzo mpaka mwisho kwenye hoja namba tano ni kwamba mapendekezo e, namba tano ngo ni fati hapa kuhusu uteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi ndio kikosi kazi kinapendekeza kuwa utaratibu wa kumpata mwenyekiti makamu mwenyekiti na wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi uboreshwe ili kuongeza uwazi katika upatikanaji wao utaratibu huwe wakati unaendelea uwe kama ifuatayo hiyo kuboreshwa hiyo excellent tuendelee kuna kamati ya uteuzi wa wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi itakayokuwa na wajumbe wafuatao Jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye atakosa tuendelee. Jaji mkuu wa Zanzibar ambaye atakuwa makamu mwenyekiti. Kosa tuendelee. Kipengele namba tatu Kamishna wa Secretariat ya Maadili ya Viongozi wa Umma. Kosa simama hapo hapo. Wewe Kamishna wa Maadili unajua wanatoka wapi? <coughs> Makamishna wengi wa Maadili walio wengi wanatokana na TIS tuendelee. Mwenyekiti wa tume ya maadili ya viongozi wa Umma ya Zanzibar awepo pia lakini pia mwenyekiti wa tume ya haki za binadamu e, na tano sita wajumbe wengine wawili watakao teuliwa na jaji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kupendekezwa na chama cha Mashariki Tanganyika na chama cha Mashariki Zanzibar lakini pia angalau wajumbe wawili wa kamati ya uteuzi wao wanawake ni mengi sawa sifa za mtu kuwa mwenyekiti makamu mwenyekiti na mjumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi ziainishwe nafasi ya mjumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi itangazwa na mtanzania e, yeyote mwenye sifa ruhusiwa kuwasilisha maombi kwa kamati ya uteuzi ya kuwa mjumbe wa tume lakini pia kamati ya uteuzi ifanye usahihi wa watu waliowasilisha maombi ya kuwa wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi na kupendekeza kwa rais majina ya watu wanaostahili kuteuliwa kuwa wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi kamati ya uteuzi itawasilisha kwa rais majina manne zaidi ya idadi ya nafasi zinazohitajika kujaza lakini pia rais ateo wajumbe wa tume ya taifa ya uchaguzi miongoni mwa majina yaliyowasilishwa kwake na kamati ya uteuzi na mwenyekiti Watume ya taifa ya uchaguzi ambaye anapaswa kuwa ni jaji wa mahakama kuu au mahakama ya rufani aliye madarakani au mstaafu na makamu mwenyekiti ambaye anapaswa kuwa na sifa ya kuwa jaji wa mahakama kuu au mstaafu wateuliwe na mheshimiwa rais 
pasipo kufanta utaratibu wa kuomba ama kusailiwa na kamati ya uteuzi. Asante. Maana yangu mimi nilikuwa hapa, hujamalizia kwamba rais atakwenda? Malizia hapo mwisho. Nafasi za wajumbe zitangazwe watu wafanywe usahili kisha majina yapelekwe kwa rais kwa uteuzi hapo nilikuwa napataka kwamba hawa wote wakishafanywa usahili kule na majaji na wenzao haya majina yatapelekwa kwa rais yanapopelekwa kwa rais rais ndo atakwenda kufanya uteuzi sasa shida iko wapi shida ipo kaka rais ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ambaye sisi tunakompiti naye Wechi ni mpinzani wetu hii ni changamoto mm. Kenya hawajafanya haya ndio maana wamefanikiwa sana hii tume ya uchaguzi kama tunataka kuwa huru mm-hmm. kwanza isihusishe isihusishe majaji wanaoteuliwa na rais yani isihusishe wale watu wote wanaoteuliwa na rais mm-hmm. tunapoendelea kuiweka tume itakoendelea kuhusisha watu wanaoteuliwa na rais ni kuendelea kumwambia rais endelea kuwepo madarakani mpaka siku utakaoamua kuondoka upatikanaji wa hawa upatikanaji wa hawa watu tutafuta utaratibu mwingine mpya ambao tunahitaji mjadala wa kitaifa shauri wa upatikanaji wa hawa wajumbe wa tume ya uchaguzi shauri kwanza upatikanaji wake mimi niliwahi kutoa maoni kwamba upatikanaji upatikanaji wa hawa wajumbe wa tume ya uchaguzi vyama vipendekeze majina vyama vipendekeze vyama vyote kwenye vyama vya siasa kabisa kwa sababu sisi ndio tunjua wenye shida. Sisi ndio tunaoonewa. Kama kuna baadhi ya vyama ambavyo vitadominate. Na narudia na kusema na sisi ndio tunaoonewa kwenye huu mchakato. Kwa hiyo tukiwemo na watu wetu kwenye tume ya uchaguzi, hmm. tutakuwa tunajiaminisha kwamba pale pako salama kula hazijapigwa chenji kota. Sina nilio vizuri eh? hmm. lakini kama bado wajumbe wa tume nani, nani anawaidhinisha sasa? Asante. Mwisho wa siku tunataka tuwe na chombo maalumu kwa ajili ikileta tume ya uchaguzi ambacho akihusiana chombo itakito husiana na sehemu yoyote kabisa na, na budget yake itengenezwe na serikali na isiingiliwe na mtu yoyote ili chombo hiki kiwe huru kikishakuwa 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 na uteuzi wa rais bado kitakuwa na, kitakuwa chini ya mamlaka ya rais sababu ndiye akiteua ana uwezo wa kusema nimetengwa uteuzi wenu sababu yeye ndo amefanya uteuzi Naam, watumishi wa umma wa wema wasiwe. Au si ndio kila siku kwa kurugenzi hao. Wanakuwa wamefanya hawatakiwi kabisa. Tunataka sisi wenyewe tunao sigana ndio tuwe mle ndani. Mm. Ili tuende tukanyukane vizuri tuipate haki. Tunapowaleta tunapowaleta watu ambao hawajui machungu tunayapata, okay. tukawaingiza humu na wameteuliwa na yule ile tunayeshindana naye hawawezi kutusaidia. Ndio maana malengo ya mimi binafsi kwenye maoni yangu nilisema yeah. Yeah. chombo hiki kiwe huru, kisiingiliwe na taasisi yote ya kiserikali, kisiingiliwe na mtu yote aliyeajiriwa na serikali mwenye maslahi na serikali mm. sababu kisha kuwa na maslahi na serikali hautoweza kutenda haki kwa wale ambao hawajakuajiri itutu kwa maana hiyo tume huru ya uchaguzi kwa tafsiri yako ni ile ambayo haina ushawishi wote kwanza yani usika wote wa mheshimiwa rais kabisa lakini pia uh, utumishi yani utumishi wa serikali iwe ni kwenye upande wa wanasiasa tunataka sisi tunaoumizwa ndio tuwe mle ndani kwa sababu sisi ndio tunaoumizwa unajua mtumishi wa serikali haumizwi na mambo tunayofanywa sisi ndio tunaokamatwa tunabambikwa kesi za za za, za ujumu uchumi sisi ndio tu... kabisa tunaweza sisi watanipa mimi tawasimamia naweza <laughs> sisi ndio tunaokamatwa na haya mambo kaka umenielewa eh lazima wepo mtaka hapa mtangaze mshaka mshindo au sisema mtangaze kuna utaratibu sasa utengeneza sema tu kipindi ni kifupi kuna utaratibu ndio tutaka utengeneza sababu kipindi kipindi ni kifupi hatuwezi kukuambia kwamba tutaotengenezaje utaratibu hapa juu tutatengeneza jopo zuri sana. Umenielewa? Okay. Tutaamua kuchukua hata watu kutoka nje, nje yetu. Mm-hmm. Kwamba na sisi kwa mfano kwenye IDC kwenye katiba yetu, tumesema kama ukitokea mgogoro ndani ya chama chetu, tutawatafuta watu nje ya chama chetu kuja kutusaidia kutatua ule mgogoro. Mm-hmm. Kwa hiyo na sisi kama tutakuwa tunatume huru ya uchaguzi, tukiona sisi hatujiwezi tumo mle ndani, tutateua watu kutoka nchi za karibu karibu hapa kuja kusimama na sisi, kuhakikisha ule uchaguzi tunasimama pamoja na tukaweza kupata matokeo. Lakini ukisema rais ndio tena akateua hii timu, hii tume, kaka tumerudi kule kule. Sawa, tumerudi kule kule kwa sababu tuna muda mchache na una mambo mengi tu mazuri ya kimsingi. Kwenye vyombo vya habari bahati nzuri umetuona pia. Na wewe unatuongelea hapa. Hebu tuambie na sisi tunataka tuweje sasa vyombo vya habari. Asante sana bwana bwana Bernard. Mimi nilitia nia kugombea urais wa hii nchi mwaka uliopita. Nakumbuka tukiwa na JPM mm. na wengine. Mm. Lakini wakati natia nia ya kugombea siku naongea na wanahabari wenzako Dar es Salaam mm. niliwambia mimi binafsi kwa maono yangu. Kwa sababu nimeona namna vyombo vya habari mnavyobanwa. Na. Hata hapa Star TV wa 40 uliwakuta mlifungiwa. Ni mtu tu anaweza kaamua leo fungia hawa watu. 
tulitaka tuondoke huko kwenye mtu kuamua fungia chombo fulani kwa sababu kuna wakati labda kilimsema au kilimkosoa na yeye hakupenda kukosolewa mimi nikatoa mapendekezo nikasema kama nikiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania nitakachokifanya vyombo vya habari nitavifanya kuwa muhimili wa nne wa dola Ndiyo. ili kwanza wewe mwandishi uweze kutoka hapa usafiri uende ukatafute habari za kitafiti na utuletee hapa ukiwa unatumia fedha ya serikali kwa ajili ya kukulipa sababu kuna wakati mwingine kuna kuna vyombo vingine bado ni vidogo haviwezi kumlipa mwandishi kutoka hapa kwenda SMB kwa ajili ya kwenda kutafuta kutafuta habari na kuleta ili hiyo habari iweze kuruka nataka nikwambie mm-hmm. leo mnakosa habari nyingi sana mkishinda pale hospitalini mkishinda mahakamani mkishinda polisi mkaja mkaripoti rushwa itapungua kwenye hayo maeneo sababu ni maeneo makubwa ya rushwa kina mwezi kushinda pale mka, mkaweza kudadavua mambo na kusema polisi fulani kachukua rushwa polisi fulani kwanza wataogopa wakiona kuna vyombo vya habari pale viko pale vinamwangalia mtu ampeleka shida yake lakini ili mtu ahudumiwe ni mpaka atoe kachochote mkiwa pale hawezi kufanya hivi kwa mimi kwa maono yangu nikasema chombo cha habari ili tukifanye kuwa kifanye kazi vizuri kinapashwa kuwa muhimili wa nne wa dola kwa sababu hautoingiliwa na mtu yoyote kwa sababu ni muhimili lakini leo mnapata shida kwa sababu kuna watu wanaamua tu yani waziri wa habari ni mwana CCM ni mbunge ni kadri wa chama cha mapinduzi ukimkosoa vibaya wewe mwandishi wa habari chombo kinafungiwa na tumeona wewe marobaini ulitokea star tv hapa ninapoongelea watu tu waliamua wakawafanyia figisu mkafungiwa mkakosa habari watu mkakosa mishahara mkarudi kwenye maisha magumu kwa sababu ya uamuzi wa watu wachache sasa tunataka tuondoke huko chombo cha habari ili kiweze kufanya kazi zake vizuri kiwe ni miongoni mwa muhimili wa dola namba 4 umeongea vizuri nashukuru sana kwa sababu unapotuongelea pia sisi mimi na vimba vimba hapana kufurahi zaidi <laughs> asante sana naam sasa e, itu tuna dakika tatu ah leo ni nyima muda sana <laughs> unajua jana nime nilikuwa naangalia habari za baadhi ya vyama vya siasa naomba nikupe dakika nne asante sana kwamba vyama vya siasa jana vilikuwa vinakosoa ile ripoti ya ile hotuba hotuba chama chako jana kilikuwepo pia kwenye vyama vile au akikwepo chama changu kilikuwepo unajua ngani kwambie mimi ni mwanasiasa mimi nina maono yangu tofauti na wewe bina na maono yako tofauti sigeuki hujanielewa wakati wewe ni maono yangu mimi mimi binafsi mimi binafsi nahitaji sana katiba mpya Maono yangu mimi kama itutu nahitaji sana tume huru ya uchaguzi. Mm-hmm. Ndio maana unaona kuna watu wanataka tume huru ya uchaguzi kabla ya katiba mpya. Ni sawa kuwa na, na nyumba isiyokuwa na msingi. Yaani urukie tume huru ya uchaguzi, alafu anayesimamia ni rais mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Anayesimamia hiyo tume, ambaye wateua wajumbe, ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Unaacha katiba mpya ambayo inaweza ikaje kaleta mwongozo mzuri hata juu ya huyo rais namna kusimamia ile tume huru ya uchaguzi. Sasa mimi binafsi nahitaji sana tupate tume, tupate katiba mpya katiba mpya ambayo ndani yake itakuwa imeweka mambo mazuri ya kupata tume huru ya uchaguzi kuondoa wakurugenzi kutuondoa kwenye kugombea na wakabakiza watu wa chama cha mapinduzi na ndio maana unaona sasa hivi tuna bunge ambalo haliwezi kuwasaidia watanzania leo nchi nzima haina maji sio mwanza peke yake nchi nzima haina maji mimi naishi pale ile hapa ikiseke mnaweza mkakaa siku tatu hakuna maji na akija anakuja saa nane usiku ukitoka nje kufungua bomba bado huku kwetu fisi wapo unaweza kashangaa fisi anakupitia au vibaka kibaka anakusubiria tu anafungua bomba na baki wazi maji akija anakuja anakuvizia anakuzuru anavotaka yeye kwa bado tunapewa shida ya maji kwa kulazimisha ziwa hili hapa nyuma yetu kaka ziwa hili hapa ni nini kinawafanya chama cha mapinduzi hawawezi kutoa huduma nzuri ya maji na ziwa tunalo hapa kuna nchi zinaishi jangwani nataka nikwambie dubai ni jangwani lakini huwezi kusikia shida ya umeme, huwezi kusikia shida ya maji. Misri hapo wanatumia maji yetu ya Mto Nile yanatoka hapa kwetu, yanakwenda kule. Huwezi kusikia shida ya umeme, huwezi kusikia shida ya maji. Walichopungukiwa wenzetu chama cha mapinduzi ni matumizi ya fedha za Watanzania kwa maadili tu. Sababu nchi hii ina fedha nyingi sana kaka. Mimi nakwambia hii nchi ukitumia madini peke yake unaweza ukaendesha nchi. Nataka nikukumbushe. Nilikuwa kigoma tukaweza kufanya hapa kipindi. Nikakwambia Kigoma ni mkoa pekee tajiri kuliko mikoa mingine. Like Kigoma yeah. ilichokosa imekosa umeme wa gridi ya taifa. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Maneno yangu yamewasaidia wana Kigoma hata zitu walikuwa pale nishindwa kuwasaidia tu kupata umeme wa gridi ya taifa. Nilikuja nikaongea hapa hapa na hizo clip mbona mnawekea watu wa Kigoma mm. waone yeah. kwamba nilikuja nikasema wanachokikosa Kigoma Wambi. ni gridi yeah. ya umeme wa taifa kwa sababu ukiangalia mtu maragarasi walikuwa wanashindwa kutengenezea umeme tu kwa sababu kuna viura. Viura anatusaidia nini? Viura anatusaidia nini? Ushindwe kutengeneza umeme wa taifa wa, wa gridi ya taifa wakati kuna maji yanatosha kwenye kwenye mtu maragarasi. Sasa hivi sasa umepelekwa gridi ya taifa baada ya kupiga makelele mengi yale makelele yamesaidia sana kwenye tozo hapa nimepiga kelele nyingi kwenye mafuta hapa uwezi kuamini mafuta yanafika dar es salaam labda kwa 1400 mm. tunauzo mafuta shilingi 3000 huu ni uumizaji wa wananchi 
Kwani hakuna sehemu zingine za kupata kodi mpaka muingize kwenye mafuta mnaumiza wananchi. Leo mpaka mafuta hata ambayo anatumia mwananchi kule kijini kibatari yanauza shilingi 3000 na tisa na kitu, karibu shilingi 1000 lita moja ya mafuta ya, ya, ya taa. Haiwezekani tukaruhusu taifa la, la, la watu wa namna hii kuendelea kuongoza nchi. Haiwezekani hata kidogo. Walipofikia wameshindwa kuwa na fikra zingine za kusaidia taifa. Wasimame hapo hapo tuingie wengine tuwasaidie taifa letu. Bila shaka yametosha leo. Yako mengi sema ni muda tu. Yako mengi. Nilitaka pia nimpe elimu mdogo wangu hapa. Bila kwa sababu ya muda. Nilitaka nimwambie ni kijana anayechipukia. Na kwa sababu anachipukia. Ukiambiwa na CCM mkutane na magana wa wawai wa, wa, misungi, walishafika kule misungi. Dogo hayojui CCM gana ingia mle ndani sasa hivi. Hawa ni watu hatari sana. <laughs> watu hatari mno. Hata haya mariziano wanaoyasema kuna mariziano. Chadema nataka niwaeleze. Lakini, lakini mariziano mnayofanya na CCM wenzenu wanawacheroesha kwenye upatikanaji wa katiba mpya. Hakuna mariziano na mtu yapata. Twende tuambie wananchi watumie kifungu, watumie ibara ya tatu, itutu, ibara ya ya, ya, ya nane. Inaosema wananchi ndio msingi wa serikali. Wananchi waamue kuiondoa sisemo madarakani. Sao. Tutumie katiba yetu, itutu. Naam. Lakini mimi na naendelea tu kuwapongeza wote. Nimeongea vizuri. Lakini sito sita kumpongeza mheshimiwa rais. Naam. Wakuruhusu kukutana na viongozi wa vya siasa. Amen. Eh Davi hapa nilimwambia kwamba nafikiri nimekutana mara mbili na mwenyekiti mara mbili na viongozi wengine walau hata hiyo inaleta wakati huo mfani. mimi nilishaomba kwenye kipindi hapa kuhusu maridhiano ni kitu cha msingi mimi nilishaomba hata kwenye kipindi kama rais anasikia changamoto nyingine changamoto nyingine zipo lakini bila shaka nyenye mzileza ndio maana kila mtu nimempa nafasi yeye benali mimi nilishaomba nilishaomba fursa kuona na rais binafsi kupitia kipindi hapa kwamba naomba nione na, na, na rais kuna baadhi ya na bado namuomba kuna mambo ya kwenda kumweleza nyuma yake kuna wasaliti wengi sana rais wetu ni mzuri mno lakini amezungukwa na mipapa mikubwa yenye urembo wa fedha za Tanzania bila kujali wanaumizwa <laughs> asante david alicheka kule ndani alisema hivi na eh, mtazamaji niseme kwamba tumesema tume mengi na hapa kwa batimani kwa maoni ni mengi ni kuombe radhi kwa kweli samani sana sitaweza kusoma maoni yenu kwa sababu ni mengi sana na nikiasoma yote kipindi kisingeweza kutosha lakini wakati mwingine mtawalika hivi hivi David pamoja na bwana Itutu na Rafael tumweleke tena nahitaji kupa elimu bwana mdogo ni anachipikia tumfunguze kidogo basi kwa jambo la Juliana Limo pamoja na Lavet Shebuye na wengine wote katika maanalizi ya kipindi hiki wetu tangazia tathmini ya ripoti ya Koskazi mimi naitwa Bernard Diaz asante na asante